Alors, le, je suis effectivement, comme le, comme le disait Frédéric, je suis actuellement dans un projet NR qui s'appelle Voxcream, euh, euh, qui est en cours depuis trois ans déjà. Euh, et donc, je vais me servir de ce projet un petit peu pour planter le décor. Euh, donc, c'est un projet sur la comparaison de voix en criminalistique qui implique les laboratoires que vous voyez à l'écran, euh, un laboratoire d'informatique, vous avez deux laboratoires en bas, de, de, deux UMR de, de phonétique et phonologie et linguistique, le LPP à Sorbonne-Nouvelle et puis le LPL à, à Aix-Marseille Université. Euh, la police scientifique, le service central de la police technique et scientifique, euh, l'IRCGN qui est le laboratoire de recherche de la gendarmerie et puis le LNE qui est le laboratoire de métrologie et d'essai. Je vous ai mis le lien vers le site web du projet. Alors, eh bien, ça consiste à déterminer si deux enregistrements vocaux ont été produits par un, un même individu ou non. Et dans les domaines de la police et de la justice, il n'y a qu'un seul laboratoire en France qui fasse ce type d'expertise, c'est le pôle central d'analyse des traces technologiques du service central de la police technique et scientifique. En ce qui concerne euh, le, le, le domaine universitaire, eh figurez-vous qu'il y a depuis 1997, euh, pour ce qui est des expertises euh, vocales, un moratoire euh, qui a été euh, décrété au, avec des gens autour de l'association francophone de la communication parlée, dont je suis le secrétaire. Euh, donc, les collègues du monde universitaire se conforment euh, à ce moratoire, euh, mais on a quand même euh, un collègue, euh, en l'occurrence Jean-François Bonastre, du, du laboratoire d'informatique d'Avignon, qui est mandaté par euh, l'association francophone de la communication parlée et qui intervient dans les tribunaux en tant que sachant, c'est-à-dire en tant que témoin scientifique, et son travail, à lui, bien, consiste à préciser sous quelles conditions une expertise vocale, par exemple, va être possible et quel est l'état des connaissances dans le domaine. Euh, je vous invite d'ailleurs à consulter l'article que j'ai mis euh, en lien euh, en bas si vous voulez connaître précisément l'histoire euh, de la comparaison de voix ces 30 dernières années en France. Alors, quand je vous dis ça, je ne voudrais pas vous laisser penser que la situation est bloquée. Bien au contraire, il y a une volonté d'avancer. Euh, le projet Vox Crime en particulier euh, marque cette volonté, euh, parce que pour tout vous dire, il y a dix ans en arrière, c'était complètement inimaginable euh, de, de, de proposer une collaboration entre euh, le monde universitaire et euh, les laboratoires de police scientifique. Donc il y a quand même de grosses avancées dans le domaine, euh, et donc cette volonté d'avancer passe par l'établissement d'une norme certifiée, c'est pour ça que le, le laboratoire de métrologie et d'essai est impliqué avec nous, pour parvenir à un protocole standardisé pour la comparaison de voix dans les tribunaux. Et puis, il continue d'y avoir, bien sûr, de la recherche en parole sur, le, sur le, le, la reconnaissance du locuteur et également sur les différents aspects phonétiques. Alors, dans le projet Voxcrim, moi, j'interviens à plusieurs niveaux. J'interviens, bien sûr, sur la modélisation acoustique. Mais rapidement, je me suis intéressé à la question des différents biais qui viennent se glisser dans une expertise, des biais qui émergent dans l'appréciation de la culpabilité d'un individu, ou encore dans la manière dont la science est perçue au tribunal. Et pour illustrer ce dernier point, je vais vous parler du CSI Effect. Alors CSI, c'est une série américaine en français qu'on qu connaît sous le nom de « Les experts ». Et ce CSI Effect illustre bien l'influence que peut avoir la fiction sur la réalité. Euh, par exemple, on sait que euh, le grand public a de plus en plus des attentes scientifiques démesurées en matière de criminalistique et il considère la science comme totalement infaillible puisque c'est l'image que nous renvoient euh, les séries euh, américaines criminalistiques depuis une quinzaine d'années. Pour prendre un exemple concret, il y a une étude de Cole et, et collègues en 2013 qui montre que 95% des membres de jury populaire qu'ils ont interrogés regardent la série Les Experts, donc, et 73% d'entre eux reconnaissent que cette série a eu une influence directe sur leur verdict, sur leur verdict dans, dans, dans le procès. 
Il y a aussi l'exemple de, de l'article de Trainum euh, qui nous dit que le, 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 ces séries ont une influence sur la terminologie qu'adoptent les professionnels. Donc, en fait, la terminologie dans les séries euh, est adoptée par les gens qui pratiquent euh, la police et la justice au quotidien. Alors, ces séries véhiculent également l'image que euh, les humains reconnaissent euh, les voix. Alors, ce qui est... Euh, ce qui est en tout cas moins simple qu'il n'y paraît, parce que nous aussi, finalement, on peut croire, on a l'expérience, on reconnaît des voix. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On les reconnaît plutôt mal, en fait, d'après les études. Ça dépend de différents facteurs, comme le, le, le degré d'exposition ou le degré de familiarité. Mais en tout cas, ça n'est pas assez fiable pour être utilisé comme preuve dans des tribunaux. Et puis surtout, il y a le fameux mythe de l'empreinte vocale, qui est véhiculé depuis plusieurs décennies, en particulier par les séries, et que j'illustre ici avec une capture d'écran d'une série qui s'appelle NCIS. Donc là, vous avez l'exemple typique, c'est un peu le coup classique. Vous avez une forme d'onde en haut, une autre en bas, et au vu de leur ressemblance, le logiciel note que c'est un match, une correspondance parfaite. Or, là, en fait, on se fait doublement arnaquer, si vous me passez l'expression. D'abord, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, dans la réalité, puisque la décision n'est jamais binaire. On a toujours une probabilité, ou euh, plus exactement un rapport de vraisemblance, qui va nous donner une idée de la proximité entre les deux voies. Euh, et ensuite, euh, la forme d'onde, c'est-à-dire la représentation du signal brut dans le domaine temporel, ce n'est quand même pas ce qu'il y a de plus caractéristique du locuteur. Ça aurait été peut-être un petit peu moins pire de nous mettre un spectrogramme. Donc là, pour avoir une telle ressemblance, ils ont tout simplement fait un copier-coller. C'est une astuce qui est vraiment grossière. Donc voilà pour le CS1 Effect. Et à présent, je vais me rapprocher un petit peu du vif du sujet avec le deuxième type de biais qui m'intéresse dans ce projet et qui concerne les stéréotypes liés à la voix et à l'accent. Bon, vous connaissez déjà probablement tout ça, mais je vais faire un, un, un rappel assez bref. On sait par exemple, d'après les études concernant l'accent étranger, que, étranger pardon, que euh, les médecins qui parlent avec un accent étranger sont considérés comme moins fiables. On sait aussi euh, que des affirmations, des assertions banales au quotidien sont, sujets, sont jugées pardon, comme moins fiables si elles sont prononcées par, euh, des, euh, avec un accent étranger pardon, et euh, y compris par des non-natifs. Bon, C'est un point que je trouve assez intéressant. Euh, pour ce qui concerne la justice, les témoignages dans des procès, euh, lorsque des témoins oculaires témoignent dans des procès avec un accent étranger, euh, eh bien, on a montré qu'ils étaient considérés comme moins fiables. Et euh, si on passe à présent à des accents natifs, eh bien, vous savez qu'il y a des accents euh, qui sont stigmatisés. On sait que ça joue sur les opportunités d'embauche et les opportunités de carrière. Donc l'étude que je cite est une étude qui a été réalisée euh, en allemand avec des accents régionaux de l'allemand. Euh, et puis, on sait également que les, euh, les gens qui ont un accent stigmatisé euh, sont euh, considérés comme plus coupables que les gens qui ont un accent un petit peu plus standard et socialement accepté. Et là, je cite une étude qui a été menée euh, sur les accents de l'anglais britannique où vous aviez de, de, euh, de faux interrogatoires, où l'interrogatoire était joué une première fois avec un accent standard et une autre fois avec l'accent de Birmingham. L'accent de Birmingham, c'est un accent qui est stigmatisé, qui est associé, euh, vous savez, Birmingham, c'est euh, une ville industrielle et on, on l'associe avec un taux de chômage élevé et un fort taux de criminalité. Et donc, les gens qui avaient l'accent de Birmingham étaient considérés comme euh, beaucoup plus coupables euh, que les gens qui avaient un accent standard. Alors, on avance un petit peu plus en direction de ce dont je veux vous parler aujourd'hui, euh, avec la question des stéréotypes et des ERP, c'est-à-dire des potentiels évoqués, euh, une technique euh, d'électroencéphalographie euh, que j'ai utilisée ici et, que, et dont euh, Philomène vous, vous parlera peut-être plus en détail tout à l'heure. Euh, alors, les... Les ondes, les composantes électroencéphalographiques qui ont été relevées dans les 
les études qui ont été faites sur le, le, le stéréotype, euh, en particulier stéréotype de genre et, euh, et aussi stéréotype d'accent, c'est euh, d'abord la M400, euh, qui est une onde négative en région centropariétale en particulier, et qui apparaît 400 millisecondes après le début euh, d'un mot qui est euh, sémantiquement incongruent ou qui est peu prévisible. Donc là, je ne vais pas détailler la M400 puisque c'est vraiment l'onde qui constitue le, le, le fil conducteur du, du reste de ma présentation et du travail que euh, je vais vous présenter. Euh, et il y a aussi la P600 qui a pu être mise en évidence euh, dans une étude. La P600, c'est une, une onde positive euh, en région pariétale qui apparaît entre 500 et 900 millisecondes euh, après, la viola... après une violation syntaxique, euh, à l'occasion d'un effet garden pass ou euh, pendant le traitement d'une phrase qui est syntaxiquement complexe. Et là, pour montrer euh, dans cette étude, pour montrer le, le, le stéréotype de genre, vous aviez une, une voix qui disait « j'aime porter du rouge à lèvres euh, », tantôt avec une voix d'homme, tantôt avec une voix de femme, donc, l'incongruence de stéréotype était quand c'était dit avec une voix d'homme et euh, ça faisait apparaître un effet euh, pessissant. Alors, l'article qui avait véritablement influencé le, le, le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un article euh, qui a été écrit par, en 2008 par Van Berkum et collègues et qui s'appelle « The Neural Integration of Speaker and Message ». Euh, alors, les auteurs commencent par nous décrire ce qu'ils appellent le Standard Two-Step Model of Language Interpretation, euh, qui est un modèle selon lequel la compréhension d'une phrase euh, se fait en deux étapes. La première étape étant une interprétation sémantique indépendante du contexte, euh, qui est suivie par euh, une réinterprétation éventuelle en fonction des informations pragmatiques dont on dispose, euh, en particulier, pour ce qui nous concerne ici, euh, le locuteur. Alors, Van Berke, mes collègues, considèrent que ce modèle en deux étapes n'est pas très satisfaisant pour quelques raisons euh, intuitives, je trouve, assez euh, intuitives qu'il nous donne. Euh, la première, c'est que le langage a émergé et évolué comme un instrument des interactions sociales. Donc, ça paraît donc un peu surprenant que les aspects sémantiques et pragmatiques soient séparés temporellement cette raison. La deuxième raison, c'est qu'il faut bien reconnaître que certains mots n'ont pas de sens intrinsèque en dehors d'un contexte précis. Euh, donc, c'est difficile de concevoir une analyse sémantique en l'absence euh, d'une intégration du contexte pour ces mots-là, qui sont en fait entre, assez nombreux quand on y réfléchit. La troisième raison, c'est une raison euh, que connaissent bien les phonéticiens, c'est que dès le début euh, du traitement d'un énoncé, on euh, procède à ce qu'on appelle, pour l'identification la, pour la, pour la, pour des, des, des voyelles, par exemple, à euh, la normalisation du locuteur. C'est ce que je vais vous illustrer à la diapositive suivante. C'est-à-dire que euh, dans cette diapositive, euh, on voit euh, les voyelles de l'anglais américain. Bon, C'est une étude qui est archi connue. Hein. Donc, ces études qui ont été produites dans les années 50 par euh, des enfants, des hommes et des femmes, représenté dans l'espace des deux premières résonances caractéristiques des voyelles, qu'on appelle les formants. Et donc, ces deux premières résonances caractéristiques, on sait qu'elles portent l'identité des voyelles. Et quand on représente ces catégories qui sont, qui sont matérialisées dans cette image par des ellipses, on voit qu'il y a un fort chevauchement. Or, quand on prononce une voyelle, même si on n'a rien entendu euh, du locuteur ou de la locutrice en question, on arrive directement à identifier cette voyelle, bien qu'en euh, termes de valeur acoustique pertinente pour les voyelles, il y ait un chevauchement. Donc ça veut dire que l'information euh, du locuteur euh, ou de la locutrice est prise en compte très très tôt euh, dans le euh, traitement de la parole. Donc voilà pour les trois raisons mises en avant par Van Berke, mes collègues, pour lesquelles ce modèle en deux étapes, intégration sémantique d'abord, puis pragmatique ensuite, n'est pas tout à fait satisfaisant. Alors je passe à 
à la description plus précise de l'étude de Van Berke et mes collègues, qui est donc l'étude qui a inspiré le travail que nous avons fait ensuite. L'hypothèse de Van Berke et mes collègues, c'est que si les incongruités sémantiques donnent lieu à une N400, bon ça c'est l'effet N400 typique, d'accord Il se passe quelque chose 400 millisecondes après la détection d'une incongruité sémantique. Si l'incongruence du locuteur, c'est-à-dire que si la personne dit quelque chose euh, qu'on ne s'attendrait pas à ce qu'elle dise étant donné son accent, déclenche une N400, alors euh, donc, il y a simultanéité et alors la phrase et le locuteur sont traités dans la même fenêtre temporelle. Ça, c'est l'hypothèse de Van Berke, mes collègues. Dans leur expérience, ils ont trois conditions de stéréotypes, en plus de la condition standard de, de, de violation sémantique. Il y a un premier stéréotype qui est le stéréotype de genre, avec des phrases inattendues. Alors, je précise que le, leur étude a été faite en néerlandais, hein. euh, avec des phrases inattendues pour les hommes. Euh, par exemple, un homme qui dirait :« Si seulement je pouvais ressembler à Britney Spears dans sa dernière vidéo. Euh, » Voilà, ce serait une euh, incongruence avec le stéréotype. Euh, des hommes. Euh, des phrases inattendues pour une femme. Euh, le week-end, je vais généralement euh, pêcher au bord de la rivière. Voilà pour le stéréotype de genre. Il y avait des euh, violations de stéréotypes d'âge. Tous les soirs, alors avec une voix d'enfant, tous les soirs, je bois du vin avant d'aller dormir. Euh, des violations de stéréotypes pour un adulte. Je ne peux pas dormir sans mon ours en plus dans mes bras. Et puis la troisième condition, qui était la condition d'accent, des phrases inattendues pour un accent de classe supérieure. Alors là, je prends une terminologie qui est très anglophone hein, pour le moment. Euh, donc par exemple, quelqu'un qui, quelqu'un de classe supérieure entre guillemets, qui dirait j'ai un gros tatou, tatouage pardon dans le dos, et euh, inversement quelqu'un d'une classe euh, défavorisée qui dirait tous les mois euh, je vais à l'opéra. Alors, donc ces phrases qui comportent trois types de stéréotypes sont mélangées à des phrases sémantiquement bien formées, euh, si j'ose dire, euh, et leur équivalent comportant une anomalie sémantique, comme la phrase euh, en haut à droite sur la diapositive, euh, euh, avec, donc en orange, vous avez la, la version qui comporte une anomalie sémantique. Et en noir, le mot en noir montre une phrase qui est sémantiquement tout à fait bien formée. Alors la tâche dans, dans Van Berke, mes collègues, c'est simplement de comprendre les phrases. Il n'y a pas de, de, de tâche très évoluée. Et on retrouve sur la gauche les résultats des potentiels évoqués liés aux violations, aux violations pardon, de stéréotypes de genre, pardon, pas de genre, mais de stéréotypes de, de, de locuteurs. Donc, il y avait, je vous rappelle, le genre, la classe sociale et l'âge euh, perçu. Euh, alors, les courbes qui correspondent aux anomalies, aux violations, si vous voulez, sont en orange et les autres en noir. Alors, quand on regarde à gauche, euh, pour ce qui concerne les incohérences du locuteur, euh, quand un homme, par exemple, dit « je veux ressembler à Britney Spears », on obtient, si on regarde l'électrode PZ, ici, euh, on obtient une onde négative, je vous rappelle que le négatif est vers le haut, qui atteint un pic de presque moins 3 microvolts aux alentours de 400 millisecondes après le début du mot qui induit cette violation. Et on voit que quand c'est une femme qui dit vouloir ressembler à Britney Spears, donc c'est la courbe qui est en noir, euh, et qu'on n'a donc pas de violation de stéréotype, on obtient une onde qui est tout à fait, tout à fait en phase avec la précédente, mais avec une amplitude absolue qui est légèrement moins forte. Et c'est donc l'écart entre ces deux ondes qui va nous donner l'effet N400 qui nous intéresse et qui apparaît dans la carte de chaleur qui est juste au-dessus, qui nous montre cette distribution de l'effet N400 à la surface du crâne. Et à droite, on voit la même chose qui est représentée pour les incongruences sémantiques alors, remarquez bien que les deux cartes de chaleur ne sont pas représentées sur la même échelle, puisque euh, les valeurs de chaleur dans la première ont été normalisées entre moins 1 et plus 1 microvolts, 
et dans la deuxième, entre moins 4 et plus 4 microvolts. C'est d'ailleurs ce qui apparaît très clairement quand on regarde les ondes obtenues après violation ou absence de violation sémantique. On voit déjà que l'onde en réponse aux violations sémantiques est en valeur absolue plus forte que l'onde qu'on avait pour les violations de stéréotypes. Et surtout, lorsqu'on a une phrase sémantiquement bien formée, qui est un peu le contrôle, si vous voulez, le baseline, eh bien, on voit que la M400 est beaucoup moins forte, si tant est qu'elle existe, que la M400 qu'on obtient ici en noir, lorsque la phrase est, entre guillemets, bien formée sur le plan du stéréotype. C'est donc la conjonction de ces deux particularités qui font que l'effet M400 qu'on observe dans la condition locuteur et dans la condition sémantique sont sur des échelles différentes. Alors, ce qu'on retient de cet article, eh c'est que l'information du locuteur est intégrée très tôt. Euh, on commence à voir apparaître quelque chose à partir de 200 millisecondes après le début du mot cible. Euh, et donc, il y a euh, une, une prise en compte des informations du locuteur, une prise en compte des informations du contexte, euh, qui semble être simultanée à euh, l'intégration du message. Donc, ça contredit, pour Van Berck et mes collègues, le modèle à deux étapes. Alors, ils expliquent la différence de, de taille d'effet entre les anomalies sémantiques, enfin, entre l'effet N400 pour l'aspect sémantique et l'effet N400 pour le locuteur, par un biais qui est inhérent au stimuli. En effet, dans les mots cibles des phrases congruentes de la condition sémantique, hein, c'est là qu'on relève une très faible N400, les mots qu'on a étaient très prévisibles. Okay. Et quand on a des mots très prévisibles, eh bien, euh, le, le, la N400, l'onde à, ce, à cet endroit-là, est, est plutôt faible. Alors que dans, la condition congruente de, de, enfin, dans les phrases congruentes de la condition locuteur, euh, les mots étaient moins prévisibles et généraient du coup une, une, une N400 euh, plus forte. Euh, et puis, euh, il faut voir aussi, d'après Van Berke, mes collègues, que les anomalies sémantiques donne lieu à des violations qui sont indiscutables. Il y a un caractère un peu binaire dans les violations liées à la sémantique, alors que pour ce qui est des stéréotypes sociaux, on a quelque chose peut-être de plus graduel, de plus nuancé, ce qui pourrait être reflété par l'amplitude des ondes qu'on obtient à cet endroit-là. Alors, je passe à présent à l'étude que nous avons réalisée. Donc, c'est une étude qui a été réalisée par Maud Pellissier et moi-même. Maud Pellissier, qui était à l'époque en postdoc dans le cadre du projet Voxcrim et qui, est, et qui était avant ça ma doctorante, et qui a, enfin, qui c'est vraiment elle qui a porté le projet. Donc, nous, nous nous sommes focalisés sur les stéréotypes liés aux accents. Alors euh, je, je, moi je travaille dans, dans la tradition anglo-saxonne et je parle donc d'accent de classe ouvrière et, et d'accent de classe supérieure euh, j'ai remarqué, puisque j'ai parlé de ça plusieurs fois euh, j'ai présenté ça en classe euh, plusieurs fois j'ai remarqué que parler aux étudiants d'accent alors passez-moi l'expression d'accent bourge et d'accent de banlieue c'était très parlant donc c'est une terminologie que j'ai tendance à garder en français euh, Bon, sachant que tous les travaux qu'on a fait là-dessus, même sur le français, euh, on les exprime avec une métalangue euh, anglaise. Voilà. Donc, on se, on se focalise sur les stéréotypes liés aux accents. On voulait, euh, c'est une contrainte dans la création des, des, euh, des stimuli, on voulait que l'effet soit sémantique. Donc, il ne faut pas choisir des mots qui soient marqués plutôt banlieue ou plutôt accent bourgeois. Donc, il faut exclure à tout prix euh, l'argot, le verlan, etc., et donc, il a fallu construire des stimuli. Et je dois vous dire que le, la mise au point du matériel expérimental a donné lieu à de grands élans de créativité. Et surtout, ça nous a fait réaliser à quel point trouver des phrases qui mettent en jeu des stéréotypes, eh ce n'est pas si évident que ça. Il a fallu notamment qu'on se rabatte quelques fois sur des toponymes, d'accord Donc, donner, mettre dans les phrases des noms de banlieues parisiennes qui sont particulièrement stigmatisées. 
Euh, voilà. Euh, et puis la deuxième difficulté vient du fait que c'est très difficile de trouver des voies euh, qui soient euh, spontanément et euh, enfin qui, qui, qui comment dire qui représentent spontanément et authentiquement euh, les stéréotypes euh, que nous souhaitions mettre en avant. Donc les stimuli euh, cibles euh, avaient pour contrainte de commencer par au moins trois mots neutres. Ça, c'était pour que ben, le stéréotype ait le temps de se mettre en place, le stéréotype de l'accent ait le temps de se mettre en place. Donc nous avions 40 phrases qui étaient congruentes avec un accent bourgeois, entre guillemets toujours, comme « impossible, j'ai un brunch demain à midi ». Nous avions 40 phrases congruentes avec un accent de banlieue. J'habite dans un ghetto à une heure de Paris. Et ces deux types de phrases étaient enregistrées euh, et par un accent qui était congruent avec elle et par un accent qui était incongruent. Et nous avions par ailleurs des fillers, euh, donc 96 phrases qui étaient euh, sémantiquement incongruentes, comme « j'ai mal aux étoiles à cause du bruit » et 96 phrases qui étaient, qui étaient leur équivalent et qui était sémantiquement congruente, comme « j'ai mal aux oreilles à cause du bruit ». Donc là, on a vraiment repris euh, le, le, le plan de l'étude de, de Van Berkum et collègues. Pour ce qui est des voix que nous avons enregistrées, nous avons enregistré 15 locuteurs qui ont enregistré tous les mots cibles ainsi qu'une partie euh, des fillers, et nous avons procédé à une sélection de 8 voix pro prototypiques euh, en demandant à un panel de 16 auditeurs naïfs de, de juger les voix sur une échelle à 7 points. Euh, et donc à chaque stimuli, ils avaient une échelle qui était présentée. Et plutôt que de poser la question explicitement, vous aviez d'un côté euh, de, de, de l'échelle, côté gauche, une représentation, une image d'un, alors là aussi passez-moi l'expression, d'un jeune de bonne famille et tout à droite, euh, une image d'un jeune de banlieue, et voilà, euh, vous avez en haut de, de cette euh, illustration les locuteurs et locutrices qui ont été retenus comme étant caractéristiques de la banlieue, et en bas, les locuteurs qui ont été retenus comme étant euh, caractéristiques euh, de l'accent bourgeois. Euh, alors, je fais une parenthèse, tout ce que je raconte, vous trouvez peut-être que c'est un petit peu stéréotypé et euh, ça relève du cliché, mais c'est précisément ce sur quoi on travaille. Hein. On veut du stéréotype, on veut du cliché. Euh, voilà. Euh, très rapidement, une analyse auditive, et puis quand on regarde un peu les spectrogrammes, l'accent de banlieue, comme on s'y attend, euh, est caractérisé par une réalisation du R qui est très saillant, très appuyé, qui est très saillante, pardon, qui est très appuyée. Euh, une, euh, une affrication désocclusive devant euh, les voyelles hautes U et I, hein, typiquement je suis parti vendredi, voilà, et euh, une, réalis une réalisation pardon, euh, des liaisons optionnelles qui est moins fréquente dans l'accent de banlieue, euh, je vais à la paroisse plutôt que je vais à la paroisse. Donc, euh, je vais vous faire écouter quelques sons. Si le... Alors, je ne sais pas si c'est à moi d'activer le partage du son de mon ordinateur. Je vais le faire quand même. Voilà. Donc, je vous fais écouter d'abord quelques extraits euh, d'une voix euh, bourgeoise, entre guillemets, avec un contenu sémantique congruent. J'ai une réunion de la paroisse demain après-midi. Autre exemple dans la même catégorie. Tu préfères qu'on passe chez la durée pour les macarons Voilà, je passe à présent euh, vers euh, une voie de banlieue avec un, un contenu sémantique toujours congruent. Je passe des heures dans le hall de l'immeuble. Toujours dans la même catégorie, un autre exemple. Ma mère fait des ménages quelques heures par semaine. Voilà, à présent, euh, voie bourgeoise mais contenu sémantique incongruent. Je passe des heures dans le hall de l'immeuble. Deuxième exemple. Ma mère fait des ménages quelques heures par semaine. Et enfin, euh, voix de banlieue avec un contenu sémantique incongruent. J'ai une réunion de la paroisse demain après-midi. Je préfère qu'on passe chez la durée pour les macarons. Voilà. Alors, je vois que ça fait beaucoup rire Frédéric. <rire> euh... Alors, la tâche, euh, on a quelque chose d'un peu plus élaboré que Van Berke, mes collègues. On avait euh, 24 participants 
qui était droitier. Et à chaque essai, on voyait apparaître une croix de fixation pendant 500 millisecondes, puis euh, l'enregistrement de la phrase était présenté, euh, puis à nouveau une croix de fixation pendant une seconde, et là, euh, pendant 200 millisecondes, étaient présentées euh, des images euh, qui étaient congruentes ou pas euh, avec la phrase euh, qui précédait, et parmi les phrases qui n'étaient pas congruentes, il y avait des phrases qui étaient liées à une activité criminelle. Euh, il était alors demandé aux participants si l'image était cohérente avec les phrases qu'ils avaient entendues et les participants avaient une seconde pour répondre. Alors, le but ici, en fait, c'était d'avoir des mesures comportementales qui tendaient à répliquer ce qu'on fait dans les tâches d'amorçage avec des visages et qui ont pour but de mettre en évidence les préjugés liés au type ethnique. Alors, j'en reparlerai pas spécialement parce que, d'une part, on n'a pas eu l'effet escompté, euh, et puis, euh, d'autre part, parce que c'est surtout euh, Maud Pellissier qui, qui maîtrise la littérature sur le sujet. Mais je vous expliquais brièvement que, par exemple, ce qu'on attendait, c'est que les participants mettraient plus de temps à rejeter les images criminelles après avoir entendu, donc comme étant incongruentes, après avoir entendu euh, l'accent de banlieue qu'après avoir entendu l'accent bourgeois si ça fait sens. Je vous donne à présent les résultats qu'on a obtenus. Donc, si on commence par regarder les violations sémantiques, on voit que les analyses, alors les analyses ont été effectuées, comme ça se fait, en regroupant des régions, des, des, pardon, en regroupant les électrodes en régions d'intérêt. Donc, on avait neuf régions qui étaient caractérisées par les positions antérieures, centrales et postérieures. Euh, et dans l'autre axe, euh, position gauche, médiane ou droite, en rouge apparaissent les réponses qui sont euh, générées par les anomalies sémantiques, et en noir les réponses lorsque la phrase est sémantiquement acceptable. Notre fenêtre d'analyse euh, de la N400 va de 300 à 700 millisecondes, et les calculs ont été faits sur l'amplitude moyenne des courbes euh, dans cette fenêtre. Donc on retrouve bien... Euh, l'effet N400 euh, avec quelques phénomènes euh, significatifs sporadiques dans d'autres fenêtres temporelles euh, que je ne vais pas spécialement commenter euh, et puis euh, on peut voir la distribution de notre N400 euh, qui ressort bien en bleu sur la carte de chaleur en bas à droite euh, de l'écran donc pour, le, pour le, 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 le détail des résultats ce sera présenté dans l'article bien sûr euh, ensuite, en ce qui concerne les stéréotypes liés aux accents, eh c'est euh, moins visible si on regarde les courbes, mais on retrouve néanmoins euh, un effet N400 très localisé, donc là si je regarde la, 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 la carte de chaleur ici, qui est très localisé dans la région antérieure gauche. Euh, et puis si on regarde les trois électrodes postérieures, on a une positivité euh, qui est évocatrice d'une P3. Alors donc, comme je vous ai dit, hein, le, 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 vraiment le détail des résultats est présenté plus en détail dans l'article. Bon, l'article est en révision, il n'est pas encore sorti. Euh, mais euh, donc on retrouve euh, des résultats qui, sont tout à fait, qui corroborent nos attentes. Hein. Euh, les incongruences euh, locuteurs contenu sémantique donnent lieu euh, à une négativité entérocentrale latéralisée à gauche, maximale vers 400 millisecondes, donc c'est une N400 et également donne lieu à une P3 euh, qui démarre à peu près 100 millisecondes après le début du stimulus critique. Euh, donc on voit que les accents marqués socialement activent rapidement des attentes sur le contenu, euh, environ 830 millisecondes en moyenne, bon, 830 millisecondes c'est la durée qu'on a euh, pour les trois mots qui précèdent le mot critique hein, dans, dans notre étude. Euh, on en conclut donc que les stéréotypes sont d'une manière ou d'une autre stockés avec les informations sémantiques. Et donc, pour conclure là-dessus, que les incongruences euh, qu'on a relevées euh, génèrent des difficultés d'intégration, d'où la N400, et également des mécanismes de vérification et de mise à jour euh, qui sont révélés par la P3. 
Alors, pour tenter de prendre un petit peu de hauteur et puis pour lancer la discussion, euh, je livre quelques pistes supplémentaires de réflexion. Euh, la première m'est inspirée par une question qui nous a été posée récemment dans le cadre d'une conférence, euh, à savoir qu'est-ce que ce type d'étude apporte à la théorie phonologique euh, Alors, ma réponse, c'est euh, un peu tout ou rien euh, à la fois. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que si on est dans, la définition, dans une définition qui est très minimaliste euh, de la phonologie, avec un locuteur idéalisé, etc., euh, avec un espace de stockage très limité des représentations, euh, un principe de parcimonie poussé à l'extrême, eh ce type d'étude clairement n'apporte rien. En revanche, si on se place euh, dans un cadre un peu plus généreux, euh, comme celui des modèles exemplaires, où les représentations sont en fait des, des distributions de probabilités euh, qui émergent à partir de chaque occurrence d'un phonème entendu dans un espace multidimensionnel et que cet espace prend en compte également les informations liées au locuteur. Alors là, moi je trouve que ce type d'étude a toute sa place. Le deuxième point que j'aimerais mentionner pour amorcer la discussion, c'est qu'il y a une dimension culturelle et générationnelle à prendre en compte. Les études dont j'ai parlé, elles ont été faites en néerlandais pour Van Berke, mes collègues, elles ont été faites en, elle a été en allemand pour Lattner et Friedrichsi, et notre propre étude a été faite en français. Je crois que j'enfonce des portes ouvertes en disant que les stéréotypes ne sont probablement pas les mêmes dans d'autres cultures, euh, et en fonction de la culture, ils sont peut-être davantage enracinés. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que pour faire écho en fait, à la remarque de Van Berke, mes collègues, qui explique que l'amplitude plus faible de la N400 dans la condition euh, stéréotype euh, est peut-être liée au fait que les discordances liées aux stéréotypes ont quelque chose de plus graduel que les violations sémantiques, eh peut-être que dans certaines langues et dans certaines cultures, la discordance des stéréotypes donne lieu à des réponses plus fortes J'en ai aucune idée, hein, mais la, 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 la question mérite d'être posée. Et concernant l'aspect générationnel, euh, vous avez sûrement remarqué que euh, ben, les stéréotypes ont quelque chose de périssable. Euh, un exemple, moi, <coughs> pardon, <coughs> un exemple qui me frappe dans l'étude de Van Berkum, euh, c'est la, la phrase avec les tatouages. Euh, qui présuppose une association entre les tatouages, en gros, hein, pour caricaturer, une, une association entre les tatouages et les mauvais garçons. Euh, là, c'est typiquement le, le, le genre de, de cliché euh, que j'ai vu évoluer et que vous avez probablement vu évoluer devant vos yeux euh, au cours de votre existence. Euh, je connais probablement comme vous des gens qui ont aujourd'hui à peu près 55 ans et de gros tatouages qu'ils ont fait dans les années 80, et effectivement, ce sont d'anciens, entre guillemets, euh, mauvais garçons, hein, euh, puisque anciennement, le, le tatouage était associé euh, aux marins, aux légionnaires et aux prisonniers. Mais il faut bien reconnaître que depuis une quinzaine d'années, il y a une démocratisation du tatouage qui fait que euh, les clichés dont je parle ne sont plus. Et enfin, euh, pour finir, euh, je voudrais mentionner, au cas où vous soyez passé à côté, cette proposition de loi visant à promouvoir la France des accents et à lutter pardon, contre les discriminations par l'accent, qui a été examinée et adoptée par l'Assemblée en première lecture il y a cinq jours. Et de manière un petit peu, si vous voulez, humoristique, je me pose la question, si la loi est promulguée, vous aurez une amende, de, enfin, vous aurez une amende à payer si vous vous rendez coupable de discrimination par l'accent. Et j'ai envie de vous demander un peu par provocation, euh, est-ce que vous pensez que la N400 sera plus forte que la loi Et voilà, j'en ai terminé, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Emmanuel pour cette belle présentation avec tous ces résultats et puis voilà, ces, ces données vraiment de, on pourrait dire de phonétique appliquée, donc c'est tout à fait passionnant. Euh, ben écoute, on a, on a un espace à peu près de 10 minutes. Hein. On va laisser la parole donc, euh, aux, dire aux spectateurs, aux, aux auditeurs. Donc euh, voilà, vous êtes nombreux. Donc n'hésitez pas euh, à prendre la parole. Vous pouvez également, euh, si les micros ne fonctionnent pas, euh, envoyer des questions par euh, chat. Mais bon, euh, voilà, si vous pouvez mettre votre micro en, en marche et donc euh, poser des questions si vous en avez, euh, vous êtes les bienvenus.
Bonjour, monsieur. Euh, moi, j'avais une, une question à vous poser euh, concernant votre expérience. Est-ce que vous avez, euh, en ce qui concerne notamment l'accent dit de banlieue, est-ce que vous avez noté une, une différence en termes d'association de, des images criminelles suivant si euh, le, la personne qui parlait était une femme ou un homme euh, De mémoire, alors il faut que je regarde dans le détail des analyses, mais de mémoire, on n'a pas regardé ça. Parce que euh, en ayant, enfin, euh, en ayant notamment discuté avec euh, avec pas mal d'amis, justement, j'avais vu qu'il y avait euh, une espèce de réticence quand on parlait notamment de crimes particulièrement violents ou d'actions relativement violentes. Il y avait une sorte de réticence à dire, bah oui, ça, on part toujours du principe que c'est forcément un homme qui est coupable, notamment quand on parle d'assassinat. Toujours, on dit le tueur et on parle pas du principe que que ça peut être une femme, et donc je m'étais dit que ça avait pu jouer dans votre expérience. Tout à fait, il y a, il y a, un, il y a un biais de genre hein, qui me paraît indéniable là-dedans, donc ça on ne l'a pas regardé. On s'est assuré de mettre des images qui ne soient pas connotées euh, col blanc ou col bleu en termes de criminalité, si vous voulez, euh, c'est-à-dire qu'on n'a qu qu pas mis des bagarres ou qu'on n'a pas mis euh, d'autre part une, la fraude fiscale, euh, d'accord euh, mais pour ce qui est du, du, du genre, euh, on n'a pas, euh, on pas euh, vraiment contrôlé ça. Ce qu'il faut dire, c'est que ça a été particulièrement difficile de trouver des locuteurs euh, hommes euh, pour l'accent de banlieue. Voilà. Donc, je, je suppose que ça dit quelque chose sociolinguistiquement euh, aussi, en tout cas socialement, euh, la difficulté que nous avons eue à enregistrer des locuteurs masculins pour l'accent de banlieue. Merci Anaëlle. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres commentaires par rapport à, aux aspects euh, sociolinguistiques ou phonétiques euh... Moi, j'aurais peut-être une question, si vous m'entendez. Oui, bien sûr. Oui, Philippe, vas-y. Au niveau des sujets, euh, c'était quoi leur, euh, leur background socioculturel Est-ce que c'était est euh, <coughs> est balancé entre euh, la classe ouvrière et la classe... Euh, supérieure ou est-ce qu'on avait une classe homogène, classe sociale homogène ou euh, parce qu'il se peut que ça ait des effets aussi sur leur perception des, des, des stimulus Tout à fait. Bon, les, les, les sujets c'était des alors c'est toujours hein, c'est toujours un petit peu délicat de recruter le, le, le... Et, et les locuteurs idéaux pour le matériel expérimental et les sujets idéaux. Euh, c'était des, des étudiants donc on est euh, on est sur des sur des euh, comment dire, plutôt classe moyenne inférieure, c'est des gens dont on s'est assuré qu'ils connaissaient, enfin qu'ils étaient du coin, parce que pour vous donner, pour vous expliquer pourquoi je dis ça, c'est que moi je ne suis pas parisien, donc au moment de la création des stimuli, les noms de banlieues à ceux qui étaient particulièrement stigmatisés, je ne les connaissais pas. D'accord. Alors, euh, en revanche, on s'est assuré que les gens étaient tous, euh, donc c'était des étudiants euh, à l'Université de Paris, euh, avaient tous grandi euh, dans ce contexte et euh, très vraisemblablement étaient au courant, enfin avaient une, une, une image, avaient un stéréotype de ce qu'était euh, euh, un accent de banlieue et de ce qu'était un accent euh, bourge. Je ne sais plus si on, si, on a, si on a vérifié, parce qu'on l'a fait pour les locuteurs, on a, on, a, on a fait remplir un petit questionnaire avec des, euh, euh, où ils nous ont dit dans quelle catégorie INSEE en fait, euh, étaient leur, euh, leurs parents. Euh, je ne sais plus si on l'a fait pour les, pour, les, pour les étudiants qui ont passé l'expérience. Euh, il, je, je, il faudrait que je regarde dans le papier. Je ne suis même pas sûr qu'on ait, euh, qu ait eu besoin de le préciser dans le papier. Désolé, je ne peux pas vous répondre très précisément là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions Oui, euh, Anna Schreib, oui. euh, vous, euh, vous l'avez peut-être dit, mais finalement, euh, c'est quoi les perspectives maintenant de cette étude Puisque, bon, il y a un, quand même un, un gros, c'est toujours euh, passionnant, très lourd et en même temps extrêmement excitant parce qu'on voit des résultats. Et puis, bon, ce côté, euh, bon, ce, ce côté continu hein, des, des marqueurs, ou euh, plutôt, effectivement, ça, tout ça, vous l'avez bien expliqué. Euh, on va où là après sur le modèle 
Alors, <rire> merci pour cette question. J'espérais qu'elle ne serait pas posée, en fait. Je <rire> n'ai pas de réponse tranchée, en réalité. Euh, alors, je, je, je suis désolé, je vais vous faire une, répo, une réponse qui est très pragmatique, quelque part, qui est très pratique. Moi, ce que j'aimerais, c'est euh, enfoncer le clou. Je trouve que les effets ne sont pas très forts. Mmh. Euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'études euh, sur les stéréotypes euh, d'accent euh, en électroencéphalographie et euh, répliquer, c'est quand même un, 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 enfin répliquer euh, et avoir un, un, un corps euh, de, de, de plusieurs études en la matière, c'est quand même un gage de fiabilité. Donc je pense que d'abord il faut répliquer les faits, euh, trouver des protocoles qui l'optimisent. Euh, vous avez vu hein, la taille des ondes qu'on obtient, c'est ce n'est pas très fort, je pense qu'il y a moyen d'optimiser. Je n'ai pas de piste très claire pour l'instant, mais en soignant davantage le matériel expérimental, par exemple, il y a peut-être moyen d'optimiser, mais je pense qu'il faut d'abord asseoir les résultats empiriques avant d'imaginer, comment dire, améliorer, le, enfin, avoir un discours plus théorique sur la question. Il me semble, j'ai une idée, hein, quand j'ai entendu les stimuli, bon, il faudrait que finalement, vocalement, il n'était pas euh, si marqué que ça. Et qu'il y a peut-être... Euh, évidemment, quand on a les effets sémantiques d'un congrès sémantique, c'est carrément, c'est des grosses baves qu'on se prend dans le... Dans, dans, hein, D'accord Là, non. Et les voix, c'est un peu le mélange des gens. Et peut-être, il faudrait faire des choses aussi marquées, aussi caricaturales que ce que vous faites pour les incongruités sémantiques. À mon avis, là, vous allez les avoir, vous êtes... Oui, alors merci pour cette remarque. Effectivement, on s'était posé la question de ben, finalement pourquoi ne pas prendre des gens qui soient bons imitateurs d'accent et euh, de, de, de faire des, avoir le, la même personne qui fasse les deux euh, de manière très caricaturale presque. Euh, bon, c'est vrai que c'est une piste, hein, puisqu'effectivement, quand on écoute les voix qu'on a, euh, on a un grand mélange. Enfin, c'est ce que j'ai dit aussi quand je vous ai parlé de la constitution des stimuli, c'est qu'on a eu plus grand mal. On s'imagine, enfin, moi j'avais, j'avais, j'étais persuadé qu'on allait trouver parce que j'ai cette image fausse, enfin, qui s'est révélée fausse, que autour de moi, je connais plein de gens qui parlent avec un accent très marqué, euh, euh, jeune de bonne famille, et je connais également des gens, euh, en particulier dans mon club de boxe, qui, qui parlent avec un accent euh, de banlieue. Et bien, pour trouver au final et pour éliciter l'accent devant un micro aussi, hein, conditions d'enregistrement, paradoxe de l'observateur, etc., euh, c'est vraiment très dur, vraiment très dur. Merci beaucoup. Merci à vous. Euh, Alors, monsieur, oui. moi je voulais juste rebondir sur ce que disait euh, Madame Lacherem. Au contraire, je trouve que justement le fait que vos accents de banlieue ne soient pas euh, ultra... Euh stéréotypé et qu'on soit pas vraiment dans de l'accent de vraiment de banlieusard, euh, ça peut aussi permettre justement de, de de révéler en fait ce qui se passe chez un locuteur vraiment euh, dans la vie de tous les jours lambda parce qu'on croise vraiment que très très rarement des gens avec un vrai un, un vrai accent banlieusard très, très 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 prononcé et donc du coup ça révèle de ce qu'on fait inconsciemment face à quelqu'un, même si son accent n'est pas très prononcé, il va y avoir un jugement, il va y avoir une réaction un peu, un peu particulière. Et du coup, je trouve que là, votre expérience, elle a un impact parce qu'elle euh, montre ce qui se passe dans la réalité et elle dénote d'une discrimination qu'on peut faire sans le vouloir, même si la, une différence de discours est minime. Bien sûr Bien sûr, vous avez, vous avez raison en cela que euh, finalement, il y a une, ce qu'on appelle parfois une validité écologique euh, qui est, euh, qui est euh, plus forte que si on avait pris des stéréotypes. Le pendant euh, un petit peu plus défavorable pour nous de ça, d'avoir pris des, des choses plus écologiques, c'est que les effets euh, sont peut-être moins forts. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. Euh... Oui, euh, je vois qu'il y, a... oui, y a une question de Catherine, Catherine Camugli. Oui, ouais. et puis je peux en rajouter une troisième aussi. <rire> Alors, attendez, je, je, si vous permettez, je vais, je vais je, oui. je lis la question de, de Catherine. Euh, il m'avait semblé autrefois, j'avais entendu. Oui. Vas-y, Catherine, oui. Oui, j'avais, euh, par d'autres amis, en, 
il m'avait semblé que quelquefois, peut-être, on fait déjà appel à votre expertise dans les tribunaux. Est-ce vrai Alors, la mienne, non. Oui. En l'occurrence, non. Euh, alors, le, le, pour, pour la question de, de, des experts, euh, la position de la communauté scientifique qui est très massivement suivi en France, parce que oui. alors, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que la, la, la situation à l'étranger est complètement différente. Les collègues interviennent pour faire des expertises au Royaume-Uni, en Allemagne, euh, c'est tout à fait accepté. En France, on a décidé euh, de faire un peu plus attention. Euh, oui. On a décidé de prendre la voie de la prudence et que euh, le, le discours, si vous voulez, c'est que tant que les méthodes ne sont pas, tant qu'il n'y a pas un protocole certifié, euh, on ne oui. peut pas savoir. Quand vous avez un protocole, une norme AFNOR, vous pouvez la suivre ou ne pas la suivre, d'accord C'est oui. binaire. Alors que quand vous n'avez pas de protocole certifié, ben, les gens peuvent un peu s'autoproclamer experts, ce qui a été le cas, je vous encourage à lire l'article que j'ai mis au début de ma présentation de Jean-François Bonastre. Euh, les gens s'autoproclament experts, euh, qui, euh, parmi les avocats, parmi les, 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 euh, les juges, mmh. va décréter que vous n'êtes pas expert Donc, euh, c'est très rare que des gens de la communauté euh, sortent du rang, entre guillemets, et procèdent à des expertises. Euh, c'est une question qui est très complexe, qu'il faudrait poser à Jean-François Bonastre, parce que lui a 30 ans d'expérience là-dessus. Euh, une des raisons qui fait qu'il n'est pas euh, particulièrement souhaitable de faire des expertises, c'est que les expertises sont payées. Euh, mmh. Et ça pose la question de, euh, est-ce que ça ne biaise pas un petit peu votre jugement en fonction de qui vous paye l'expertise mmh. ouais, Je pensais à des interventions ponctuelles et simplement de soutien euh, pas de soutien, mais d'autres regards euh, sollicités par quelques fois par des tribunaux bien embarrassés, c'est tout. Euh, effectivement, vous avez raison, il y a tout ce cadre euh, juridique d'encadrement qui est absolument vital hein, pour notre démocratie. Et puis une autre chose, euh, vous avez beaucoup parlé de, de l'argot parisien, mais on a plein de parler quand même euh, très différents en France. Il y a aussi, je pense, l'argot de la région Marseillaise, où j'ai habité, n'est pas du tout le même. Et il y a aussi fortement marqué pour les Parisiens des accents régionaux, dits campagnards. Hein ça aussi, ça peut, je pense qu'il y, un, y a une réception négative de ce genre d'accent. Bien sûr, bien sûr. D'où la proposition de loi, j'imagine, qui a été votée la semaine dernière. Euh... Alors oui, euh, on s'est concentré sur l'accent parisien parce qu'on travaille là-dessus. Alors, vous parlez d'argot, j'ai bien précisé qu'on enfin, ne voulait pas de violation lexicale, donc il ne fallait pas des mots, des items lexicaux qui soient associés à, une, à un accent plutôt qu'à un autre, hein, pour que la, la, la violation sémantique du stéréotype fonctionne. Euh, mais effectivement, il y a des accents qui sont perçus défavorablement, l'accent du Nord, l'accent euh, euh, méridional, dont vous entendez une petite pointe chez moi probablement, euh, etc., etc., bien sûr. Ouais. Donc, l'étude est énorme. Mm. <rire> Merci. Merci à vous. Alors, je, vais, je vais me permettre de poser une petite question. Donc, euh, je voulais revenir sur un point un peu plus technique et méthodologique euh, des résultats donc, euh, de l'étude de Van Berken et de la tienne, en fait, de la vôtre, avec euh, ton, bah, ton ancienne étudiante. Euh, je voulais revenir sur euh, en fait, le rôle fonctionnel de la N400 pragmatique, enfin, celle que tu appelles la N400 euh, effet locuteur. Ouais. Euh, en fait, qu -ce que, enfin, il m'a semblé que je n'ai pas bien compris qu'est-ce que serait supposé refléter d'un point de vue fonctionnel euh, cette N400 euh, euh, enfin, pragmatique en opposition à la N400 lexicale sémantique habituellement trouvée dans la littérature. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que ça reflète une discordance entre l'analyse phonétique, enfin, donc l'attente qu'on peut avoir basée sur une analyse, finalement, de la voix ou enfin, des, enfin, de ce que tu appelles les stéréotypes, et après, finalement, euh, une, une discordance entre cette analyse-là et l'analyse euh, sémantico-pragmatique, ou est-ce que c'est simplement une étape plus ultérieure euh, Il s'agirait d'une analyse, en fait, simplement... Euh, pragmatique, sémantico-pragmatique, où il y aurait probablement également une influence de la voix ou de ces stéréotypes. Pourquoi je demande ça Parce qu'en fait, est-ce qu'on pourrait faire l'hypothèse que si réellement cette N400, -là, qui, est, qui est donc la, la N400 pragmatique, mettait en jeu ce, la phonétique, c'est-à-dire cette analyse de la voix, est-ce qu'on pourrait raisonnablement faire l'hypothèse que la latence de cette N400 
au moment où on va intégrer le mot avec son contexte, donc finalement une analyse finalement de la phrase par rapport à des connaissances pragmatiques et des connaissances du monde que l'on a, est-ce que finalement on ne pourrait pas faire l'hypothèse que la, la latence de la N400 devrait être plus précoce, puisque finalement on aurait déjà été guidé par l'analyse de la voix et donc euh, cette discordance due finalement à une incongruité entre euh, analyse phonétique pour parler simplement et puis analyse vraiment euh, plus intégrative euh, ferait que ben, on, on se, le mismatch serait découvert plus tôt, en fait. C'est ça, ma question. Donc, la question, en fait, elle est double. C'est, euh, premièrement, est-ce que dans les études de Van Berken ou dans ton étude, vous trouvez, en fait, euh, une latence de la N400 un peu plus précoce, un peu plus courte dans le cas d'incongruité euh, donc euh, enfin, pragmatique par rapport à la situation purement sémantique Et deuxième question, en fait, ce qui m'étonne beaucoup, quand même, c'est la taille des effets là, trouvés dans l'étude de Van Berken. Euh, L'effet N400, il est vraiment de taille, euh, enfin, sa taille est très petite. Euh, et je me posais la question parce que finalement, euh, moi, je trouve que ce n'est pas une très jolie démonstration dans l'étude de Van Berken. Pourquoi Comme tu l'as dit à juste titre, la N400, la condition congrue, elle est beaucoup plus large dans la situation euh, pragmatique de l'étude de, de Van Berken qu'elle ne l'est dans la situation en fait, sémantique. Donc finalement, moi j'ai regardé tout de suite l'amplitude de N400 dans les deux, dans les deux conditions de l'étude Van Berken, et on s'aperçoit que finalement, il euh, n'y a pas une grande différence dans les deux situations. Ce qui fait la différence et ce qui est reflété par la taille de l'effet, c'est vraiment l'amplitude de N400 euh, congrue. Donc voilà, donc c'est les deux questions en une, mais je pense que la latence, elle me semble intéressante peut-être. Si tu as peut-être une idée, ou je ne sais pas, dans l'étude de Van Berken, est-ce que ça a été discuté alors, de, écoute, de mémoire, merci pour toutes ces remarques, Frédéric. Alors, tu, tu, en, en posant la question, tu, tu donnes aussi des réponses, finalement. Euh, la, de mémoire, la latence n'a pas été discutée, non. Euh, mais je trouve que c'est une bonne idée. Il faudrait que je regarde, euh, je vais peut-être regarder. Euh, je, écoute, je note, euh, ça, ça me paraît faire sens, oui. Le, le... Ben, on pourrait imaginer, oui, que ça, ça va accélérer euh, la détection de l'incongruité. Si vraiment, moi, je ne sais je... pas quelle est l'hypothèse de la N400 pragmatique, est -ce que ça... enfin, par rapport à ces questions là, de stéréotypes, de la voix, etc. Est-ce que l'hypothèse sous-jacente, c'est de dire que finalement, euh, euh, la N400 aussi reflète en partie euh, une intégration finalement des, int des informations phonétiques euh, assez précocement, puisqu'elle semblerait à un moment rentrer en, discord en, 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 en discordance avec ce traitement. Voilà. Donc bon, c'est juste une remarque. Oui. Et les effets, là, ils sont quand même très faibles, hein, quand même. Euh, oui, oui, oui. Euh... Et, euh, et je, pense, ouais, alors, c je pense que c'est ça la, la, la piste de travail. Pour le... Tu trouves que les effets sont faibles aussi pour le, le, la condition sémantique et Tu parles de quelle étude De Van Berkum pour les. Non, bah, non, non en fait, euh, bah, non, je dirais que l'effet sémantique montré dans l'étude de Van Berkum reflète ce qu'on connaît de la littérature. Oui. Ah, oui, Par oui, contre, oui. Ce qui moi tout de suite, ce que j'ai regardé, c'est l'effet d'incongruité dans les deux conditions, enfin pragmatique versus purement sémantique. Là, finalement, on ne voit pas une différence d'amplitude importante. L'effet, en termes de taille qui est différent, vient en partie de… Et là, tu as, as donné la raison. Euh, en effet, tu dis que c'est parce que dans, pragmati... enfin, dans la condition pragmatique, les mots sont moins attendus euh, que l'été dans la condition congrue, les mots de la condition congrue. Donc, euh, je pense qu'il faut en effet… Je suis d'accord avec toi qu'il faut plus de données parce que là, euh, c'est vrai que… Bon, je ne me rends pas bien compte. Euh, on ne se rend pas bien compte que ça reflète finalement euh, exactement… Euh... Cette N400 pragmatique par rapport à l'analyse des, des stéréotypes. Oui, ouais. et, puis, et puis en tout cas, le, le, la piste pour améliorer l'effet, euh, ce n'est pas nécessairement de trouver des, stéréo des, des, des violations de stéréotypes qui, euh, qui soient plus marquées, mais c'est plutôt que dans la condition congrue, en fait, on ait des mots qui soient plus prévisibles. Oui. Donc il faut faire attention, hein, en fait, à bien. Enfin, il me semble, des... j'imagine que toi, tu as bien contrôlé ce point, parce que sinon, ça. Ça affaiblit les conclusions, quoi, parce qu'on ne sait pas trop, euh, finalement, les, les variations de taille d'effet, euh, ça rend les choses compliquées. J'ai un dernier point de re, une dernière remarque à faire par rapport à tes données, mais là, c'est une, une remarque de, euh, enfin, purement de curiosité. Je suis très étonné que euh, tu as N400 dans la condition sémantique, il y a une distribution euh, de surface, hein, bien sûr, euh, la distribution topographique de surface, euh, plutôt centro frontale. Oui. Euh, et ça, en fait, euh, donc euh, voilà, je voulais savoir euh, ce que tu en pensais par rapport à gérer la distribution classique qui est plutôt euh, à l'arrière, hein, centro postérieur pour. Euh, les... Voilà. Alors, euh, qu'est-ce que ça, ça pourrait être dû à quoi d'après toi Ou est-ce que c'est juste parce que vous n'aviez pas assez de sujets Ou qu'est-ce qui se passe hein moi, moi, ce serait ma, ma réponse la plus la plus automatique, oui. Euh... C'est-à-dire. <rire> 
C'est-à-dire bah, que c'est probablement… Un, alors, tu connais, tu connais déjà la, 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 la fiabilité de, de, de distribution topographique comme ça, qui est toute relative. Et euh, je me demande si ce n'est pas un artefact, finalement, du faible nombre de sujets. Ah. Moi, je n'ai pas d'explication de, euh, particulière. Euh, non, euh, oui. je n'ai pas de réponse. D'accord. Alors, bon, elle est quand même fiable, hein, la topographie de surface, pour, euh, en général. On, on a plutôt ces effets plutôt frontaux quand il s'agit de bilingues. C'est-à-dire qu'on euh, voit plutôt une, une distribution qui, se, qui change une topographie de surface dans certains cas. Donc, je me posais la question, est-ce que c'était tous des, des, des natifs du français ou il y avait par hasard peut-être euh, des bilingues ou non C'était vraiment, j'imagine. Alors, ils sont tous natifs du français euh, et le bilinguisme, écoute, ça c'est pas regardé, ça pourrait être ouais, intéressant je éventuellement, parce que c'est vrai que c'est un point qu'on remarque immédiatement la topographie de surface. D'accord. Voilà. Ok. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions, Laurence Est-ce que tu es toujours là Oui. Là, je la vois très bien dans son bureau à Nanterre. Est-ce qu'on est qu peut peut-être passer, euh, peut peut passer à la prochaine communication hein euh, alors, Oui, moi, même... je, pou je pouvais peut-être poser une petite question concernant euh, les liens, évidemment, avec euh, ce dont tu parlais, c'est-à-dire euh, la, 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 la théorie euh, phonologique. Dans quelle perspective tu pourrais euh, euh, envisager euh, d'illustrer euh, certains aspects C'est-à-dire, en fait, aller un tout petit peu plus loin que ce que tu disais dans quelle perspective tu pourrais illustrer certains aspects de la théorie phonologique ben, Donc, comme... une théorie à, à, à modèle exemplaire, comme tu le proposais. Mm -hmm. Oui, comme, comme je le disais, c'est vrai que, les, euh, euh, comme, comme vous le savez, les modèles exemplaires codent beaucoup, enfin, part du principe que les représentations, enfin, à la pierre Humbert, part du principe que les représentations sont extrêmement riches et qu'elles contiennent des informations du locuteur. Euh, on peut très bien imaginer qu'il y a euh, une dimension euh, euh, type de phonation qui est codée en même temps, euh, voix craquée, voix soufflée, etc. Et euh, on peut très bien imaginer donc, que euh, le, 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 les, les, euh, les représentations phonologiques aient également euh, des, euh, certaines dimensions qui correspondent euh, à l'accent euh, en tout cas, en fait, la, 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 comment dire, la, la question, moi, je me la pose dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'est-ce qui empêche que ce soit comme ça C'est plutôt dans ce sens-là que je me pose la question. Il y a une, une, une phonologie structuraliste à, à l'ancienne qui est, dont le minimalisme est motivé un petit peu aussi par le fait qu'à l'époque, qu on, on, on voyait l'analogie avec l'informatique, on voyait l'analogie avec la logique binaire de l'informatique. Et donc, on voulait une économie des représentations. Euh, Aujourd'hui, quand on sait que le, le, le langage sert à des interactions sociales, je ne vois pas pourquoi l'information sociale ne serait pas euh, codée euh, dès le niveau de la phonologie, dès le niveau du, entre guillemets, du phonème, en tout cas des, des, des catégories phonologiques qu'on manipule. Donc, ce n'est pas plutôt de, si vous voulez, ma position, ce n'est pas forcément de justifier pourquoi j'ajouterais ça, mais plutôt de, de poser la question, pourquoi est-ce qu'on a, on a, on a commencé par l'enlever D'accord. Ouais. Bon, merci. Oh, super, merci beaucoup. Un peu provocateur, hein, mais... <rire> non, pas du tout. Euh, écoute, Emmanuel, on va te remercier vraiment. C'était une très belle intervention et on va laisser la parole à donc à, à Philomène euh, qui va donc nous présenter euh, ses travaux de thèse sur euh, en LSF. Voilà. Donc Philomène, on vous laisse. À... Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, oui, Emmanuel. Alors, je partage. Donc, euh, si vous voyez euh, oui. bien mon écran. Alors, donc, euh, du coup, euh, comme euh, le disait Frédéric, euh, je vais vous parler euh, donc de mon travail de thèse. Je suis actuellement euh, voilà, en deuxième année euh, de thèse sous la direction de Caroline Bolliotti et puis Frédéric Pizel. Et donc, euh, je vais vous parler de la neurophysiologie, de l'accès lexical euh, et de l'unification syntaxico-sémantique en LSF. 
Alors, mon objectif, euh, vraiment, c'est d'essayer de, de vous expliquer euh, mon travail concrètement et de façon à la fois précise et puis euh, en même temps euh, simple parce que c'est vrai qu'il y a des notions qui sont un petit peu euh, complexes. Ça, je, 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 je le conçois. Alors, euh, finalement... Euh, voilà. Euh, mon travail, moi, je me, je me concentre sur l'étude de deux mécanismes de traitement langagier en langue des signes française. C'est celui de l'accès lexical. Alors, ça, c'est quelque chose qui est, euh, voilà, qui est plutôt assez connu. Et puis aussi, le deuxième mécanisme, c'est celui de l'unification syntaxico-sémantique. Et donc là, on parle d'une tâche d'intégration du langage, donc de la syntaxe et de la sémantique, l'intégration voilà, du langage, de la compréhension du langage. Alors, pourquoi euh, étudier euh, la langue des signes française Alors, d'abord, il y a euh, une, une différence de modalité. Donc, euh, le français, comme toutes les langues euh, vocales, sont des langues qui se réalisent dans une modalité audio-orale. Et euh, vraiment, le, la, la différence majeure, c'est que la langue des signes française, comme toutes les langues signées, euh, se réalise dans une modalité visio-gestuelle. Donc, ça nous interroge quand même sur, euh, déjà, bah, est-ce qu'il y aurait des spécificités de traitement neurolinguistique dues à la différence de modalité Et puis, il y a également beaucoup de particularités qui viennent avec cette modalité visio-gestuelle. Alors, des particularités de co-articulation manuelle, euh, de, de la simultanéité des informations euh, linguistiques qu'on peut transmettre dans le message et puis également euh, sur des aspects, euh, par exemple sur la syntaxe, la construction de la syntaxe où il y a vraiment euh, des différences très importantes et qui, qui nous font nous interroger sur euh, l'impact que peut avoir ces particularités sur, les sur le traitement sur le traitement langagier et puis alors, on se demande aussi, euh, finalement, la, la langue des signes, il y a aussi des locuteurs, là c'est aussi une particularité, euh, les, les enfants sourds, ils naissent principalement de parents entendants, donc après ça, du coup, on, on, on voit euh, émerger deux, 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 deux possibilités, euh, finalement, ce sont des enfants qui sont soit signeurs natifs, donc qui ont eu accès très tôt donc de façon native ou très tôt dans l'enfance à une langue des signes. Donc ce sont, voilà, on dit que ce sont des signeurs natifs. Et puis, euh, de façon euh, différente, on a des signeurs qui sont dits tardifs quand ils ont acquis la langue des signes beaucoup plus tard dans l'enfance, parfois par le biais de la scolarisation et même parfois à l'âge adulte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Et donc, euh, on, on peut se demander aussi s'il y a euh, l'influence de cet âge d'acquisition qui est vraiment une problématique inhérente à euh, la surdité. Alors, euh, avant d'aller euh, un peu plus loin, je vais, je vais revenir un petit peu sur euh, la simultanéité des informations linguistiques. Pourquoi Parce que ça me semble important que vous puissiez un peu comprendre un, un petit peu mieux ce qu'est euh, euh, la langue des signes et puis surtout ce, la, la construction et notamment la syntaxe spatiale. Donc, je vais vous présenter euh, voilà, une petite vidéo dans laquelle euh, la locutrice va signer une phrase. Alors, la phrase, ce sont euh, « des amis se rencontrent et s'embrassent ». Et donc, sur euh, le deuxième signe, le signe « rencontré euh, », on a euh, une simultanéité des informations à la fois de la syntaxe et de la sémantique. Pourquoi eh bien, On voit que euh, les deux personnes, donc les deux amis, sont représentés chacun par une main. Et puis, il y a un déplacement dans l'espace, et c'est ce, dé ce déplacement qui fait la relation syntaxique. Finalement, en langue des signes, on utilise l'espace en trois dimensions pour créer la relation syntaxique. Alors, je vais vous donner un deuxième exemple. Donc, cette fois-ci, la phrase, c'est euh, « je donne mon chapeau à un enfant, je lui mets sur sa tête et puis je, je lui ajuste le chapeau ». Alors là, euh, on, va, on va pouvoir euh, observer que le, la communication, le discours se passe dans un espace de signation en trois dimensions. Et puis, euh, la locutrice va poser euh, le référent de l'enfant. Euh, elle va le placer dans l'espace et puis après, elle va, euh, elle va pouvoir s'y référer sans avoir besoin de, de, de reciter euh, que l'enfant voilà, a été placé dans l'espace. Ça devient un référent. Euh, dans, dans l'espace je vous montre la vidéo voilà 
elle place le référent et après voilà, les actions sont faites euh, sur un référent qui euh, n'est pas visible, qui a été placé dans l'espace précédemment. Alors, les questions générales de mon travail, euh, il y en a deux. La première, c'est d'abord dans quelle mesure les caractéristiques euh, manuelles des langues des signes, qu'on qu a vu qui sont un petit peu particulières, dans quelle mesure elles influencent les processus de traitement lexicaux et d'intégration syntaxico-sémantique. Et puis, euh, la deuxième question euh, dans la foulée, c'est de dire aussi de, de chercher un petit peu en quoi l'âge d'acquisition façonne ces processus de traitement du langage, puisque l'âge voilà, d'acquisition est, est une, une problématique qui, qui crée des différences, peut-être, on ne sait pas, euh, en tout cas des différences d'acquisition et d'expérience linguistique, ça c'est sûr. Après, euh, y a-t-il des, 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 un impact sur les processus cognitifs du langage Alors, euh, donc, mon travail de thèse, d'abord, il se concentre sur l'organisation euh, du lexique en LSF. Alors, on va chercher à étudier les caractéristiques du lexique interne, donc le mode d'organisation, la nature euh, des informations qui s'y trouvent dans, dans ce lexique, et puis les, procé les procédures qui permettent d'accéder à ces informations. Alors, à partir d'un stimulus en perception, donc pour la LSF, c'est en perception, c'est visuel. Et puis en production, là, c'est gestuel. Alors, euh, on, on se concentre aussi sur l'étude de l'organisation des signes dans le lexique mental en, en modalité visio-gestuelle. Là, on, on, voilà, c'est vraiment, on cherche l'impact que peut avoir cette modalité sur la structure du lexique mental. Et on s'intéresse aussi à la relation entre les unités lexicales, alors relation sémantique entre les et puis la relation formelle entre les signifiants. C'est vrai qu'il y a une notion importante euh, en, langue, en langue des signes, c'est la notion de l'iconicité. Euh, c'est le fait qu'un signe, dans sa forme, dans sa construction euh, phonologique, il se réfère euh, visuellement, plus ou moins, au concept qu'il représente, donc euh, voilà, à, la, à la sémantique du, du signe. Par exemple, le signe voiture, euh, il est iconique dans le sens où eh ben, c'est euh, tout simplement euh, signer voiture, c'est les mains qui, qui miment de tenir le volant d'une voiture. Donc voilà, ça, euh, quelqu'un qui ne connaît pas la langue des signes, il va euh, peut-être euh, voilà, euh, accéder euh, quand même au sens euh, du, du signe, puisque voilà, c'est iconique. Et puis alors dans le domaine de la LSF et du lexique mental, on a très peu d'études euh, qui se sont penchées sur les unités lexicales, sur la procédure d'accès, euh, d'accès lexical. Alors en, en langue vocale, on connaît hein, l'existence de facteurs euh, qui sont déterminants euh, dans, dans l'accès au lexique, dans l'organisation du lexique mental. Donc on a notamment la fréquence, on a la concrétude, l'imageabilité, entre autres. Et c'est vrai qu'en langue des signes, euh, on n'a euh, pas encore investigué l'impact et l'influence euh, de ces facteurs-là. Très récemment, il y a l'équipe des euh, voilà, en 2020, qui, qui a euh, commencé à investiguer un petit peu euh, l'effet de, de ces facteurs-là. Et donc, j'y reviendrai un petit peu plus tard pour vous présenter euh, ce, ce qu'elle a pu faire. Alors, on a un obstacle qui est quand même assez euh, présent, en LSF, c'est l'absence de normes psycholinguistiques. Finalement, on a très peu de corpus. On a d'ailleurs été confronté à des difficultés pour accéder à du corpus. Donc, on n'a pas de normes de fréquence, on n'a pas de normes de concrétude. Donc, finalement, pour manipuler après des variables psycholinguistiques, eh bien, il nous faut avant savoir exactement de quoi on parle et puis avoir un petit peu des repères. Alors, dans mon étude, euh, enfin, dans, dans ma présentation, là, dans ce que je vous présente, il y a une place assez importante qui est donnée à l'électroencéphalographie. Et donc, euh, dans, alors, dans quel intérêt, finalement, on, on utilise un petit peu ce, cet outil euh, pour étudier la langue des signes ben, Finalement, en comportemental, on obtient une réponse très globale, donc euh, quand on étudie les temps de réponse, qui ne permet pas finalement, de euh, découper très finement et d'aller observer chaque étape de traitement, ce que l'électroencéphalographie avec les potentie potentiels évoqués, euh, ce, ce, ça permet cela, d'aller regarder précisément de la détection 
jusqu'à la réanalyse, euh, ce qui se passe à chaque étape de traitement. En langue des signes, on a, donc, euh, comme je vous l'ai présenté, la simultanéité des informations linguistiques. Et alors là, ça devient encore, euh, encore euh, davantage intéressant puisqu'on se dit, euh, puisque les informations linguistiques elles sont traitées probablement en même temps, on a encore plus besoin d'une technique très fine avec une haute résolution temporelle pour aller euh, regarder précisément les marqueurs qui sont distincts pour, euh, pour chaque mécanisme traité. Il y a également des avantages méthodologiques à l'EEG, c'est cette précision temporelle qui est extrêmement fine et pourtant euh, une technique qui n'est pas invasive. Alors, euh, je vais vous faire un petit focus sur la N400. Donc, Emmanuel en a parlé tout à l'heure. C'est donc euh, voilà, une onde réponse qui, qui est responsable du traitement sémantique, donc dans le cas de violation sémantique notamment avec un pic d'amplitude qui se situe à environ à 400 millisecondes après la première présentation du stimuli cible. Et puis, c'est une, une onde qui a été découverte euh, par Koutas et Iliard donc voilà, en 1980, euh, où ils avaient réalisé justement, voilà, avec un paradigme de violation sémantique, ils avaient mis en évidence cette, cette onde réponse sur, avec une localisation euh, centraux postérieure, voilà, comme on peut le voir. Alors, voilà cette étude donc, que je vous présente, justement, l'étude des Moret et des collègues 2020. C'est sur vraiment les, les corrélats neurophysiologiques de la fréquence, la concrétude et de l'iconicité qui a été réalisée en langue des signes américaine. Ils ont pris 40 sourcigneurs de la langue des signes américaine. Euh, ils ont utilisé des signes, donc 404 signes, d'une base de données qui avait été euh, précédemment euh, créé par l'équipe de Casemi. Et puis, ils se sont interrogés sur les spécificités des effets de fréquence, de concrétude et d'iconicité sur l'accès lexical en langue des signes. Alors, ils ont euh, abouti à des résultats euh, qui, euh, qui, sont un peu, euh, voilà, qui sont très intéressants et premiers résultats, en tout cas en, en neurophysiologie, avec un effet euh, de fréquence qui a été très similaire euh, à celui qu'on a pu trouver en langue vocale. Euh, idem pour la concrétude, un effet qui est très similaire à celui observé quand on, on parle du traitement des mots et de l'effet de concrétude dans les mots. Et puis en revanche, pour ce qui est de l'iconicité, ils n'ont euh, pas, euh, pas pu euh, observer, n'ont pas pu retrouver un effet franc euh, de l'iconicité en langue des signes. Finalement, on s'aperçoit qu'on a quand même un traitement euh, des mots qui, qui est très similaire euh, pour les signes. Euh, C'est une, euh, une première conclusion qui est encourageante et qui dit que, voilà, en, en langue des signes américaine, il y a des premières données qui euh, semblent euh, concorder avec ce qui a été trouvé en langue vocale. Alors, notre étude, euh, donc nous, on a pour l'instant, on a choisi de, de mener une étude comportementale sur 550 signes de la langue des signes française avec euh, des échelles de Likert. Alors, on utilise euh, en ce moment, euh, euh, on est en train d'implémenter euh, tout, tout notre matériel euh, sur un logiciel euh, de formulaire pour euh, avoir accès à une expérience qui soit entièrement informatisée. Nous avons choisi d'étudier trois facteurs, la familiarité, la concrétude et l'iconicité. La tâche expérimentale, elle sera très simple, c'est donc sera donc d'attribuer une note de 1 à 5 pour chaque facteur et pour chaque signe. Alors, le premier facteur, donc la familiarité, euh, la familiarité, c'est un effet qui, qui est très robuste, hein, donc c'est c'est le facteur qu'a euh, qu choisi euh, Emoré, parce qu'évidemment, comme nous n'avons pas de normes de fréquence objective en langue des signes, euh, on utilise donc la fréquence subjective, c'est-à-dire la fréquence évaluée par les locuteurs de la langue et non pas la fréquence calculée par des corpus. Le deuxième facteur, celui de la concrétude, qui est très connu, donc le caractère plus ou moins concret du signe, et puis celui de l'iconicité, donc euh, voilà la notion euh, qui, est, euh, qui est très présente euh, en langue des signes. Donc c'est vraiment la force du lien entre signifié et signifiant. Donc je vous ai mis euh, des exemples. Donc à gauche, vous avez le signe vache, euh, où euh, on, on 
repère très facilement le, les caractéristiques très saillantes de la vache, donc les cornes qui sont utilisées pour signer et pour représenter le concept de la vache. Et puis à droite, le signe O, donc de, de l'eau à boire, donc qui se fait en pliant l'index. Et là, c'est vrai que le, voilà, la, la référence au concept de l'eau, elle est moins percutante, elle est moins présente dans le signe phonologique qui a été choisi. Alors, les stimuli que nous avons utilisés, donc ce sont 550 signes extraits des phrases euh, que nous avions créées précédemment pour euh, une, une, une autre expérience sur la LSF. Ils ont été signés et enregistrés par une locutrice sourde, professeure de LSF. Ils ont utilisé les signes standards. Et nous, allons, nous les avons catégorisés. Alors, catégorisés d'abord selon l'arrangement manuel, donc c'est-à-dire unimanuel si les signes sont réalisés à une main et bimanuel quand les signes sont réalisés à deux mains. Et puis aussi d'une façon euh, des catégories lexicales, donc les noms, les verbes, et puis les catégories adjectifs, adverbes. Il y a une autre locutrice sourde, euh, signeuse native, qui euh, a signé les consignes, et nous avons aussi eu besoin de, signer, de, de préparer un test d'efficience, puisque nous avons une expérience en ligne et qu'il s'agit d'être assez précis pour bien s'assurer que nous sommes en face de vrais locuteurs de la langue des signes. Alors, je vous ai mis un exemple ici, donc euh, vous allez voir avec le signe « abeille voilà. ». Et donc, voilà, on, on demande très simplement d'évaluer euh, euh, nos trois facteurs pour chaque signe. Alors, nos objectifs, ce sont bah, premièrement euh, d'obtenir une, une ébauche, en tout cas une première base de données en LSF sur les normes de fréquence. Donc, euh, on l'a vu, c'était plutôt la familiarité, euh, sur l'iconicité et sur la concrétude. Voilà, quelque chose que nous n'avons pas du tout à ce jour en LSF. Ce qui nous permettra après euh, de pouvoir disposer de variables psycholinguistiques et, et puis surtout de pouvoir les manipuler en connaissance de cause. Et ça nous permettra de mieux comprendre les mécanismes d'accès lexical en LSF. Et il s'agira aussi de vérifier les hypothèses connues en langue vocale sur l'impact et l'importance de ces facteurs euh, qui sont déterminants dans l'accès lexical, et donc euh, ces hypothèses qui ont commencé à être explorées euh, voilà, en langue des signes américaines dans l'étude des Morais. Alors nous, pour euh, nos hypothèses, elles sont de deux types. Donc le premier niveau, c'est le niveau comportemental, donc sur le, sur le, le facteur de la familiarité, on s'attend à ce que les temps de réponse soient plus longs quand on sera face à un signe au signe moins fréquent. Les temps de réponse sont également plus longs quand il s'agira de signes moins concrets. En revanche, pour l'iconicité, on n'a pas de données très, très parlantes, en tout cas rien n'est très acté par rapport aux réponses comportementales des signes plus ou moins iconiques. Sur un plan neurophysiologique, donc euh, ce sont euh, les résultats de l'étude euh, des Moret et Hall euh, de 2020. Donc, pour la, la familiarité, euh, ils ont retrouvé une N400 qui était plus intense pour les signes moins fréquents. Donc, euh, ça nous semble tout à fait logique de, 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 qu'il y ait une réponse de traitement sémantique qui soit plus importante pour les signes moins fréquents. Alors également, pour la concrétude, ils ont retrouvé voilà, une, une N400 aussi plus, plus intense avec un un pic d'amplitude plus intense pour les signes les plus concrets. Alors là, c'est probablement dû à un coût d'intégration qui doit être plus important, dû au double format, à la fois vers, euh, visuel et puis à la fois verbal, d'un signe qui, euh, qui est plus concret. Et puis pour l'iconicité, euh, voilà, le recul n'est pas très important, mais L'étude des Moret et Hall euh, a conclu à finalement pas vraiment d'effet euh, très franc euh, sur, euh, sur l'iconicité euh, entre euh, les deux effets de N400, il n'y avait pas de, de différence euh, franche. Alors nous, no, notre expérimentation, euh, elle est en cours, donc en cours de construction et d'implémentation. Voilà, on en est à, la, à cette étape-là. Notre objectif, c'est donc sur nos 550 signes de créer cinq listes, oui, parce que 550 signes, ce serait beaucoup trop à faire passer à un seul participant. 
Donc, nous créerons euh, cinq listes et euh, il nous faudrait à peu près 60 participants, euh, 60 euh, seniors de la LSF pour valider chacune des listes. Donc, au total, euh, il nous faudrait 300 seniors, voilà, trouver 300 seniors qui soient volontaires pour cette expérience. Alors, on, la récolte des données, elle se fera directement via la plateforme hein, de, de formulaire. Et puis après, il viendra l'étape de l'analyse, donc euh, en utilisant de la statistique descriptive, euh, puisqu'il faudra traiter un très grand nombre de données. Alors, là, c'est vrai que la première, cette première expérimentation, euh, on s'est concentré sur véritablement le traitement d'un signe, de l'unité lexicale. On était sur ce niveau-là. Et la deuxième, euh, la deuxième expérimentation que je vais vous présenter, où là, on est vraiment sur de, de l'intégration du signe en contexte. Et finalement, on vient voir comment est traité le, le signe dans, dans la phrase et comment l'intégration se passe sur le niveau syntaxique et sur le niveau sémantique. Alors, donc, l'unification syntaxico-sémantique, euh, on, on connaît les composantes neurophysiologiques, donc depuis Kouta Seiliard, ça je, je vous l'avais dit un petit, peu, un petit peu plus tôt. Et puis voilà, il y a, ce qu'il y a vraiment bien à distinguer, ce sont bien deux mécanismes distincts. Euh, D'une part pour le traitement sémantique, avec l'onde N400 notamment, et puis d'autre part pour le traitement syntaxique, avec euh, des composantes qui sont différentes, donc LAN, ELAN et puis P600, donc je vais vous les décrire rapidement. Donc voilà, l'onde N400, donc premier marqueur, premier marqueur découvert. Alors bien après, on a eu un deuxième marqueur qui a été découvert, donc c'est Early Left Anterior Negativity, donc on appelle aussi ELAN, qui, vient, qui est responsable du traitement des violations syntaxiques et qui, euh, euh, et ben qui, qui se réalise concrètement par un pic d'amplitude euh, négatif aux alentours de 150-300 millisecondes, donc de façon très précoce, et qu'on peut observer dans, euh, généralement dans la partie euh, antérieure euh, gauche. Alors, une onde qui est... Euh, assez semblable, euh, mais qui n'est ne, pas responsable de la même chose. Donc, c'est la left anterior negativity qui est moins précoce. Voilà, la latence n'est pas la même. En revanche, c'est une onde qui, vient, euh, qui est responsable de la, du traitement morphosyntaxique, donc notamment de l'accord en genre et en nombre. La localisation est la même. Donc, euh, c'est vrai que ce sont deux ondes qui sont assez similaires, mais voilà, on voit bien qu'il y en a une qui est davantage sur le traitement syntaxique et l'autre morphosyntaxique. Et puis enfin, l'onde P600, donc, qui est responsable de la réanalyse ou de la réparation syntaxique, qui est beaucoup plus tardive, avec un pic euh, d'amplitude à partir de 600 et jusqu'à 1000 millisecondes après la présentation du stimuli, et là, qui a une localisation postérieure, donc il ne faut pas confondre avec euh, la, la P600 euh, frontale, qui est, qui est parfois observée dans dans le, les, les, le traitement sémantique et qui est responsable du calcul de la plausibilité notamment dans le traitement sémantique. Là, on parle bien de la P600 postérieure dans la réparation syntaxique. Alors, nos travaux, ils s'inscrivent euh, dans le cadre de la neurocognition et donc vous avez ici un modèle neurocognitif du traitement du langage chez l'adulte. Euh, donc ici, c'est le modèle de Frédérici 2011 où on visualise assez bien la neuroanatomie euh, des différents mécanismes. Donc, euh, en bas, euh, sur le beau cerveau, euh, sur l'hémisphère gauche, on voit euh, les, différents, euh, les différents marqueurs et surtout les différentes étapes de traitement. Donc, euh, d'abord, euh, ce qui est perceptif, donc euh, en bleu, ce qui est syntaxique, qui est représenté en rouge, et puis euh, ce qui est sémantique, en jaune. Et donc, on observe bien euh, sur le modèle euh, du haut, la neurodynamique et, et le décours temporel des différentes... Euh, les différents mécanismes, processus de traitement du langage. Alors là, on, peut, on pourrait presque rajouter aussi donc, cette P600 frontale euh, qui ici euh, voilà, n'avait pas encore été euh, découverte, mais c'est une composante aussi donc, euh, en jeu dans le traitement sémantique dont Frédéric ne parle pas euh, à cette époque. 
Alors, des modèles, il y en a d'autres. Hein. Vous avez celui de, le modèle neurocomputationnel de Hagort, euh, qui là euh, évoque un système euh, responsable du traitement du langage avec plusieurs processus, le processus de mémoire, de contrôle et d'unification. Et ensemble, ces trois processus forment un système vraiment de réseaux neuronaux au cœur du traitement linguistique. Et puis le modèle de Molinaro de 2011, qui reprend l'importance de, de la dynamique des réseaux neuronaux et puis de, des composantes électrophysiologiques qui sont très, très ciblées, chacune a son, son propre rôle, chacune représente un marqueur langagier différent. Alors, euh, les études euh, donc en, du traitement du langage, euh, du langage signé, euh, en utilisant la neurophysiologie, il y en a eu assez peu, mais il y en a eu quelques-unes quand même. Donc, notamment euh, cette étude de Neuville et Hall, 97, euh, qui a utilisé un paradigme de violation sémantique. Donc, ça consiste en une phrase, donc signée, hein, puisqu'on est en, en langue des signes américaine. Une phrase signée qui est présentée, donc euh, traduite en français, ça donnerait euh, cet exemple, « le lait a été laissé ouvert et a tourné ». Et puis, sur 50% des phrases, on introduit, on change et on introduit un signe sémantiquement incongru. Donc, je crois que dans cet exemple, si je me souviens bien, c'est le dernier mot qui est changé, et, qui est changé en « wood », donc du bois. Donc, euh, ce qui donnerait « le lait a été laissé ouvert et s'est transformé en bois ». Donc, euh, voilà, qui là, donne une phrase sémantiquement incongrue. Alors, on, on propose aux participants donc, une tâche de jugement d'acceptabilité, c'est-à-dire de dire si la phrase a du sens ou pas. Et puis, cette tâche, elle a été proposée à des sourds signeurs natifs, à des entendants signeurs natifs, à des entendants L2, donc euh, des signeurs tardifs, et puis à des entendants non signeurs. Alors, les résultats, eh bien, en fait, euh, quels que soient les sujets, euh, l'équipe de Neuville a observé des réponses identiques d'un point, point de vue neurophysiologique, c'est-à-dire qu'ils ont observé une onde N400 en réponse à cette violation sémantique, et puis ce qu'ils appellent une LPC, donc une Late Positive Component, donc euh, ce qui est, ressemble assez fortement à ce qu'on appelle aujourd'hui la P600. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont également... Euh, comparer ces résultats à des entendants qui lisaient de l'anglais. Donc là, on a carrément changé de modalité. Donc, euh, on s'aperçoit que le traitement sémantique, à travers cette étude, il semble peu affecté par la modalité, puisqu'on a comparé de la langue des signes et puis la lecture de la langue anglaise. Peu affecté également par la surdité, puisqu'on a comparé des sourds signeurs natifs et des entendants signeurs natifs et puis peut affecter également par l'acquisition tardive de la langue, puisqu'on a comparé des, des signeurs natifs et des signeurs tardifs, ce qui évoque euh, finalement l'absence de spécificité, et donc Neuville parle d'amodalité de traitement sémantique. Alors, une deuxième, une deuxième étude, un petit peu, voilà, qui reprend euh, la même, le même paradigme, en tout cas, la, la, un petit peu le même design expérimental, mais euh, Capec et collègues, en 2009, ont utilisé un paradigme à la fois de violation sémantique, d'une part, et puis syntaxique, d'autre part. Donc, on avait des phrases, euh, des phrases correctes, et puis des phrases violation sémantique, le même protocole que... Euh, Neuville euh, en 1997, et puis des phrases avec une violation syntaxique. C'est l'exemple que vous avez euh, ici euh, à droite en image. Donc la phrase « je lave euh, ma nouvelle voiture noire euh, toutes les semaines ». Donc si vous voulez ici, euh, l'image euh, A euh, représente euh, l'image correcte, enfin en tout cas la, la phrase correcte, donc, euh, où la locutrice lave la voiture, donc ici syntaxiquement on a quelque chose de correct, d'acceptable. Sur l'image B, on est dans le cadre d'une violation syntaxique puisque le signe représente euh, finalement la locutrice qui serait lavée euh, par la voiture, donc euh, on, on est dans une, un type d'erreur syntaxique euh, d'accord verbal, de flexion verbale. 
Et puis sur l'image C, euh, là, la locutrice euh, fait le signe de laver quelque chose qui ne serait pas la voiture. Donc là encore, on a un deuxième type euh, de, de violation syntaxique, un petit peu différent. Donc, euh, Capec appelle dans son, dans son étude, il appelle le premier type, donc euh, l'image B, euh, euh, une, un, une erreur syntaxique inversée, et puis dans l'image C, une erreur syntaxique non spécifiée, voilà, pour différencier les deux incongruités, euh, les différences d'incongruités syntaxiques présentées. La tâche est la même, une tâche de jugement d'acceptabilité, c'est-à-dire de nous dire si la phrase est correcte. Et puis l'étude se déroule sur 15 sourcigneurs natifs. Alors, ils ont obtenu, eh bien, ils ont obtenu la l'onde N400 pour la violation sémantique. Donc, concorde, ça concorde avec les résultats précédents en langue des signes et en langue vocale. Euh, ils ont également relevé une positivité tardive, donc euh, entre 800 et 1200 millisecondes. Donc, ça pourrait être aussi l'équivalent de la, la P600 sémantique. Et puis, concernant les violations syntaxiques, là, euh, puisqu'il y avait deux types d'incongruités syntaxiques présentées, donc non spécifiées ou inversées, eh bien, il y a deux réponses syntaxiques qui apparaissent. Alors, la première réponse, c'est une onde très précoce, donc ELAN, et puis l'onde P600 de, de réparation syntaxique. Et puis, pour le la, la, la deuxième type, type d'incongruité euh, présentée, où là, on observe LAN et P600. Donc finalement, eh bien, il y a deux, deux points essentiels qui ressortent de ces travaux-là. Premièrement, les réponses neurophysiologiques, elles semblent être identiques à ce qui a été fait par ailleurs en langue vocale et en langue des signes. Donc, ce qui indique bien qu'on a des processus qui seraient indépendants de la modalité. Mais deuxièmement, on a aussi des différences de réponse euh, en fonction du type de violation proposée, en fonction du type d'incongruité utilisée sur le plan syntaxique. Ce qui nous laisse penser, ou en tout cas ce qui fait nous interroger sur des processus qui seraient légèrement différents, euh, un processus qui, qui serait responsable du nom de réponse et LAN, et puis un processus un petit peu différent qui serait responsable du nom de réponse LAN. Et donc, dans ce cas-là, en jeu, d'un côté, la syntaxe au premier plan, et puis de l'autre, la morphosyntaxe au premier plan. Alors, et enfin, une troisième étude euh, que je vais vous présenter. Donc, c'est une étude, c'est l'étude dont on s'est inspiré pour euh, notre expérimentation en LSF et en EEG. C'est une étude qui a été réalisée en DGS, c'est-à-dire c'est la langue des signes allemande, et donc par l'équipe de Hanel Follaber en 2014, qui, euh, au cœur de cette étude, un paradigme de violation sémantique, mais aussi de la violation morphosyntaxique, et vraiment là étiquetée comme telle morphosyntaxique. Alors, dans, donc dans l'exemple que vous avez là, la première phrase en haut, vous avez une phrase correcte où euh, on voit le locuteur signer « le garçon taquine la fille ». Sur la deuxième phrase, c'est la phrase d'incongruité syntaxique, donc qui a été traduite, alors voilà, c'est là un petit peu la difficulté, c'est de traduire les erreurs euh, syntaxiques, c'est très difficile, hein. donc là ça a été traduit euh, avec une erreur de flexion verbale sur le verbe, donc euh, le, le garçon taquine la fille, mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose euh, d'incongru sur la flexion verbale, en réalité, euh, voilà, l'expression du signe, euh, elle est très différente, et elle est différente par la directionnalité euh, du verbe c'est ce qui crée l'incongruité de la flexion verbale. Et puis sur la troisième phrase, donc une violation sémantique classique, le garçon taquine le manteau. Donc là, voilà, on a quelque chose de parfaitement incongru d'un point de vue sémantique uniquement, qui reste correct d'un point de vue syntaxique et morphosyntaxique. La tâche est la même que dans les précédentes études, jugement d'acceptabilité, et puis cette étude est réalisée sur 15 signeurs natifs de la DGS, et alors, les observations, alors d'une part pour le traitement sémantique, donc vous avez les images topographie euh, sur la gauche. Alors, euh, la, première, euh, la première tête, la première image, c'est donc la N400 qu'on peut apercevoir, donc avec euh, une amplitude qui est, de, qui est donc bleue, vous avez l'échelle aux alentours de moins 3 microvolts, et sur une N400 qui a été observée sur des latences entre 550 et 750 millisecondes. 
Voilà, donc un petit peu décalé euh, par rapport à ce qui, ce qui se retrouve couramment dans la littérature. Et puis, euh, pour, euh, concernant le traitement morphosyntaxique, deux ondes de réponse, l'âne, aux alentours de 400-600 millisecondes, que vous voyez localisé, très localisé sur euh, les régions antérieures gauche. Et puis, euh, sur euh, la, la dernière image, donc P600, alors là, vraiment, euh, on a euh, un signal qui est largement euh, positif, et, et là, une onde qui a été observée euh, entre 1000 et 1300 millisecondes, donc pour une P600, qui devrait apparaître autour de 600 millisecondes, c'est un petit peu tard. Alors, pourquoi Et finalement, les auteurs, ils l'expliquent très bien. Leur conclusion, c'est d'une part, euh, bon, part des résultats en termes de traitement sémantique et syntaxique qui sont complètement concordants, encore une fois, avec la littérature en langue vocale et puis la littérature en langue signée, puisque voilà, ce n'était pas la première étude, celle de Hanel Follaber. Et puis, donc, on a bien deux réponses neurales qui sont différentes pour deux mécanismes de traitement qui sont bien distincts. Alors, là où euh, il y a une explication euh, des auteurs, c'est sur ces latences qui sont un petit peu décalées dans le temps. Et alors là, les auteurs, ils l'expliquent euh, par, la, la, finalement, la, la, ce serait la conséquence de la coarticulation manuelle. Alors, pourquoi Parce qu'en langue des signes, on peut avoir une transition entre les signes qui est un petit peu plus longue. C'est assez difficile parfois de dire précisément où est-ce qu'un signe commence et où est-ce qu'il termine. C'est vraiment ce qu'on appelle la coarticulation manuelle. Euh, et c'est en cela que ça aurait eu un, un impact sur, euh, finalement, la détection euh, du signe et le marqueur de début de, de signe. Euh, les auteurs, ils expliquent peut-être qu'ils ont placé euh, le, le trigger, le marqueur de début de signe un peu plus précocement. Euh, et résultat, ils ont une réponse neurale qui est un petit peu décalée dans le temps. Et donc ça, ça nous fait quand même euh, nous dire que eh ben, ce n'est pas si simple d'adapter les paradigmes euh, de traitement langagier, en tout cas utilisés dans le traitement langagier en langue des signes. Il y a vraiment des, les particularités de la modalité visio-gestuelle qu'il faut prendre en compte. Euh, et c'est vraiment repenser, adapter euh, ces, ces expérimentations euh, à, en langue des signes et voilà, là, euh, Annel Follaber était confrontée à une difficulté qui n'était pas, euh, pas apparue euh, en langue des signes américaine par exemple dans les études précédentes alors mon travail eh c'est d'observer euh, les mêmes composantes donc N400, P600 et puis LAN et LAN euh, que, euh, que dans le design expérimental qu'a utilisé euh, Annel Follaber en 2014 donc bien sûr adapté en, en LSF et puis, dans un deuxième point, il y a aussi le, euh, le fait d'étudier un niveau de granularité pardon, plus fin, donc surtout concernant le traitement syntaxique et morphosyntaxique. On a vu comme il était difficile euh, de distinguer parfois et d'anticiper les effets euh, euh, au niveau neurophysiologique de la réponse, si elle était plus axée sur la syntaxe ou sur la morphosyntaxe syntaxe, c'est vrai que nous on a fait le choix d'élargir un petit peu les, et d'ouvrir le champ des incongruités syntaxiques présentées dans le but de, de pouvoir un petit peu observer de façon plus fine et de mieux comprendre le rôle de la syntaxe et de la morphosyntaxe en LSF et puis dans un troisième temps toujours cette, cette question euh, euh, qui conduit un petit peu nos travaux, qui nous, qui nous suit c'est la question de l'âge d'acquisition et donc nous, nous allons comparer des populations natifs de la LSF et puis des populations euh, des seniors tardifs et euh, peut-être observer un effet de l'âge d'acquisition. Alors, nous avons utilisé des paramètres d'enregistrement euh, qui sont assez classiques dans la littérature donc, euh, pour les enregistrements euh, EEG. Donc, je ne vais pas vous détailler euh, précisément. Alors, le design de notre tâche expérimentale, il est un petit peu différent que celui de Hanel, euh, c'est-à-dire qu'on a fait le choix euh, de présenter euh, une, une tâche d'intégration euh, sans opter pour un, une tâche de jugement d'acceptabilité. Alors, c'est dans un intérêt d'économiser un petit peu le temps, euh, mais euh, surtout aussi parce qu'il nous semblait que c'était vraiment la tâche d'intégration qui était euh, la, la plus importante pour nous. Donc, on a on présente des vidéos après une croix de fixation présentée pendant 1000 millisecondes. 
on a des phrases en LSF qui ont une longueur de 5 à 14 signes. Et puis, en revanche, euh, à intervalles euh, plus ou moins réguliers, enfin réguliers si on veut, entre 6, 7 ou 8 phrases, on a euh, un jugement de signes isolé qu'on demande aux participants. Donc, c'est finalement une tâche de vérification attentionnelle qu'on demande à ce moment-là. Et là, un signe est présenté aux participants et il doit répondre si oui ou non le signe était présent dans la phrase précédente, juste la phrase précédente. Alors, nos participants, donc on, on a ciblé des participants sourds, signeurs de la LSF, entre 16 et 50 ans, sans trouble visuel ni neurologique. Et puis ces participants, après, on les classe donc en deux groupes, les groupes le groupe des natifs, qui ont une acquisition de la LSF pré- ou périlinguistique, et puis le groupe des tardifs, où leur acquisition a été post-linguistique, ou même comme langue 2, parce que parfois c'est vraiment beaucoup plus tard dans, à l'âge adulte. Donc actuellement, nous avons mené les expérimentations sur 20 participants, 8 natifs, 12 tardifs, euh, et on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment euh, l'âge d'acquisition, donc euh, la dernière ligne du tableau, l'âge d'acquisition, les natifs, ils ont, euh, voilà, euh, bah, on, on, on observe bien qu'ils ont appris la langue des signes de façon quasiment native, et puis euh, les tardifs, l'âge moyen d'acquisition est de 13 ans, et ça peut aller jusqu'à 18 ans, donc euh, parfois ce sont voilà, des, des, des personnes sourdes qui n'ont rencontré une langue des signes que à, à, voilà, dans la en fin d'adolescence parfois. Donc euh, au laboratoire, nous recevons les participants donc, dans la salle expérimentale. Euh, il y a une première phase d'installation des électrodes qui, qui peut prendre un petit peu de temps. Et puis après, l'étape de la collecte des métadonnées. Et là, on, on insiste bien dans les métadonnées sur euh, ben, l'environnement linguistique et puis euh, la rencontre avec la langue des signes, euh, qu'on soit bien... Euh, euh, précisément euh, le, sur l'acquisition la, et sur euh, l'expérience linguistique du participant. Alors au total, euh, nous avons 180 stimuli, donc euh, 60 phrases réparties en trois conditions, enfin plutôt déclinées en trois conditions. Donc une condition contrôle, euh, donc là euh, dans l'exemple, en été à la montagne, euh, nous randonnons difficilement sous le soleil. La condition euh, donc, euh, de violation morphosyntaxique ou syntaxique, euh, où là on utilise une, un type d'incongruité de flexion, de classificateur et puis de placement, et puis euh, des, des phrases qui sont déclinées également dans la violation sémantique. Alors nos hypothèses, euh, elles concernent donc la, la condition euh, morphosyntaxique où on fait des prédictions, sur, on attend euh, des ondes euh, euh, neurophysiologiques, des composantes neurophysiologiques en termes de, du traitement de, des phrases qui ont concerné la flexion, euh, qui ont concerné les classificateurs et le placement. Donc finalement, on fait des hypothèses en fonction du type d'incongruité euh, présenté. Et là, c'est vrai qu'on est encore vraiment dans une démarche de réflexion et de questionnement. Euh, on n'attendra pas exactement les mêmes ondes pour chacune des types d'incongruités présentées, euh, surtout les ondes LAN ou ELAN, mais on est encore dans une démarche de réflexion de savoir quel type d'incongruité va, va engendrer quelle réponse neurale. Ce n'est pas forcément évident de définir euh, euh, l'attente qu'on a en fonction de, de l'incongruité présentée. Et puis, concernant la violation sémantique, on attend donc une onde N400 et une P600 frontale, donc de, de du calcul, du recalcul sémantique. Dans notre hypothèse générale, on attend évidemment des amplitudes, des ondes qui seraient plus intenses pour les groupes natifs, pour le groupe de sourds natifs, euh, que chez les groupes, le groupe tardif. Alors, les premiers résultats, euh, voilà, j'ai quelques premiers résultats à vous présenter, mais ils sont vraiment, ce sont vraiment des résultats préliminaires, dans le sens où c'est des résultats qui ont été euh, euh, sur les analyses de 14 sujets seulement, 7 sourds natifs, 7 sourds tardifs. Et puis, euh, on est encore dans une, vraiment une démarche d'analyse. On n'a pas du tout fini euh, le traitement des analyses. Donc, ce sont vraiment des résultats à prendre euh, voilà, très, euh, très précautionneusement. Donc, vous avez les résultats euh, d'une condition contrôle sur la latence de la N400 et puis euh, la condition sémantique. Donc, ici, sur tous les sujets confondus. Donc, euh, 
on estime qu'il y a une ébauche de réponse de N400. C'est vrai que sur la topographie, ça reflète euh, un signal qui est davantage négatif qu'en condition contrôle. Et puis en bas, il y a une comparaison entre le groupe natif et le groupe tardif sur le, la condition de la violation sémantique. Et là, on n'a pas quelque chose de très euh, percutant pour l'instant. Alors, euh, il nous faudra bien, bien évidemment euh, augmenter le nombre d'expérimentations de, et puis euh, voilà, sur plus de participants pour avoir du recul. Pour l'instant, on, on reste très prudent là-dessus. On n'a pas des résultats qui sont très satisfaisants, en tout cas sur l'effet de l'âge d'acquisition euh, pour la violation sémantique. Alors, pour la violation syntaxique, euh, on, on est en... Alors, ça, c'est encore la violation sémantique. Ouais, c'est donc... Euh, euh, on fait un zoom sur une onde... Euh, qui est très centrale, donc AFZ, et puis voilà, on peut être une ébauche de résultats, on peut être qu'on voit un petit pic euh, de négativité. Alors attention, vous avez le droit d'être choqué, ici mes résultats sont très mal présentés puisque les négativités euh, sont vers le bas et les positivités vers le haut, or dans la convention c'est l'inverse, hein, donc je précise, euh, du coup ça va à l'encontre de ce qu'a présenté tout à l'heure Emmanuel. Euh, donc voilà, mais on aperçoit et surtout une réponse P600 qui semble assez franche, P600 frontale, donc ici sur une, une électrode qui est frontale, donc euh, là quelque chose de co cohérent. Alors pour la, les réponses de la violation syntaxique, on cherche à obtenir donc une, nég une négativité frontale gauche et une P600 postérieure de recalcul syntaxique. En revanche, on est encore, voilà, comme je vous disais, dans cette démarche de réflexion, à comparer les stimuli en fonction du type d'incongruité qu'on a présenté. Et là, c'est vrai que c'est vraiment la latence de, de la négativité frontale qui va, euh, qui va représenter que ce soit un marqueur ou bien de la syntaxe, si c'est très précoce, ou bien de la morphosyntaxe, si c'est un petit peu moins précoce. On a également émis la piste euh, d'étudier les générateurs neuronaux qui sont spécifiques à la syntaxe et à leur morphosyntaxe. Alors, c'était vraiment un début de piste, donc je ne vais pas détailler plus, mais vraiment, les générateurs neuronaux, c'est utilisé en imagerie pour identifier les réseaux de neurones qui sont responsables du traitement euh, langagé. Alors, donc, pour la violation sémantique, je vous ai quand même mis euh, les résultats très préliminaires qu'on avait. Donc, on a sur une onde euh, qui est euh, frontale, gauche, donc antérieure gauche, voilà, on n'a pas encore identifié une onde réponse euh, qui serait responsable du traitement syntaxique précoce ou morphosyntaxique précoce. Et en revanche, pour une onde qui serait davantage, enfin euh, une électrode pardon, qui serait davantage postérieure, donc CPZ, on a quelque chose qui peut évoquer euh, euh, l'onde réponse P600, donc de, de recalcul syntaxique. Encore une fois, des résultats à prendre avec beaucoup de recul, puisqu'il faut vraiment euh, euh, qu'on qu agrandisse notre cohorte de participants. Donc finalement, euh, nos objectifs, ce sont voilà, d'observer, d'identifier euh, nos composantes électrophysiologiques qui sont responsables du traitement sémantique d'une part et syntaxique d'autre part en LSF. Et c'est la première fois que, euh, que cette expérimentation-là est menée, une expérimentation en Allô euh, Tu m'entends toujours, Florence Oui Il faut mettre ton micro. Ouais, je crois que Philomène a déconnecté. Là. On a perdu Philomène. Moi, je Frédéric. Pardon Oui, c'est bon. Bah, Peut-être qu'elle va... Oui. Euh... Allô Oui, oui. C'est pas mince. <rire> c'est Philomène. Je crois que c'est que Philomène qu'on a perdu. Caro, tu peux lui envoyer un petit texto Allez. Ah, voilà, elle va se reconnecter, je pense. Oui, c'est vrai que c'est une situation assez inattendue juste à la fin du séminaire qu'on perde le... <rire> pour poser les questions, ça risque d'être un petit peu difficile après pour euh, interagir. Ah ben la voilà. Non Ah voilà. Ouais. Ah voilà, c'est le même. Ah bah, vous, vous nous sauvez. Bah, je suis désolée, pourtant je ne voulais pas vous quitter avant l'heure, mais euh, je ne sais pas si c'est passé. Bon, heureusement, j'en étais vraiment à la toute fin. Euh... 
Donc voilà, je, je reviens, euh, j'étais en train de, de remercier tout le monde et personne ne m'entendait. <rire> voilà, donc je, je fais un petit clin d'œil voilà, pour remercier vraiment euh, toutes les personnes qui ont euh, participé euh, à ce projet et qui m'ont qui aidé à conçu ces expérimentations. Et, et puis merci également à vous tous pour votre attention. Merci Philomène. Bon, ben, merci pour euh, cette présentation. On, va, on a un petit moment, encore 5-10 minutes, pour euh, répondre à, à des questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, euh, voilà, des commentaires à apporter à cette présentation qui était vraiment tout à fait riche et intéressante J'ai levé la main. Donc, ah oui, je vois. Non, c'est un pouce. Ouais, D'accord. Ah, c'est un lâcheré, non J'ai mal avec mes doigts. Ah oui. <rire> Vas-y, Anne. Alors, Philomène, d'abord, je voulais te féliciter pour cet exposé extrêmement clair et, et vraiment, c'est formidable de t'écouter. Euh, voilà. Euh, et puis, on apprend plein de choses. Donc, c'est vraiment très, très... Voilà, je suis super contente. Euh, J'ai une question, euh, en, disons, méta-question en amont. Donc, tu dis au début que euh, les, euh, les informations euh, sont simultanées en, en LS7. Euh, Est-ce que c'est vraiment euh, ce qu'il faut dire Parce qu'en en fait, en langue vocale, elles sont aussi simultanées. Quand tu commences à rentrer euh, dans le flux euh, temporel euh, de l'information euh, morphologique, tu encodes, ou de syntaxique, tu encodes de la morpho, tu encodes de la proso, tu encodes de l'information instrumentale. Donc, je pense que la question, elle n'est pas là, mais je ne saurais pas très bien, et je pense que tu as raison, qu'il y a quelque chose d'essentiellement différent mais il pourrait peut-être le dire autrement, et je ne sais pas trop comment, en fait. Mmh. Oui, c'est vrai, vrai que c'est assez complexe, et je ne doute pas, c'est tout à fait vrai, oui, qu'il qu y a de la simultanéité dans, en langue vocale. C'est vrai que là, euh, mon propos, c'est plutôt de dire, par opposition à, en langue vocale, on, a, on est confronté à l'impossibilité d'exprimer plusieurs phonèmes à la fois. Et ça se fait de façon séquentielle. Or, là, c'est vraiment ça la particularité. C'est euh, en langue des signes, on a cette possibilité. Euh, donc, des informations qui sont, euh, qui sont euh, exprimées vraiment simultanément. Euh, voilà. C'est vrai que je ne saurais pas euh, comment le dire autrement, mais, euh, mais euh, ce serait quelque chose à réfléchir parce que c'est vrai que ça peut prêter à confusion. Il y a de la simultanéité euh, euh, en langue vocale, mais, mais voilà, c'est... C'est quelque chose qui est très présent et qui est très ancré en, en langue des signes. Ouais, bon, à, à approfondir, hein, je suis. Non, enfin non, si je peux, enfin, attends, je prends la parole. C'est juste que c'est pas simultanéité des informations. Enfin, peut-être que le mot information, il n'est pas, il est pas bien trouvé. C'est vraiment simultanéité des référents. Tu peux citer deux référents en même temps. Donc, euh, alors que en, dans une langue vocale, euh, tu es soumis à la linéarité, à la séquentialité. Enfin, parce qu'il y a aussi de la séquentialité en langue, en langue des signes, évidemment, mais tu es vraiment soumis à la linéarité euh, de la phrase. Euh, tu ne peux pas dire euh, Pierre et Paul en même temps. Autant, oui, tu peux dire euh, tu as des informations phonémiques, euh, morphosyntaxiques euh, en même temps, simultanées, mais tu ne peux pas dire deux référents en même temps. Enfin, en, en tout cas, quand on parle de simultanéité en langue des signes, c'est ce à quoi on réfère. Encore que tu peux donner de référence, c'est pour ça qu'il y a la variation morphologique, tu peux dire il hein, au pluriel, donc tu, il y a deux référents. Oui, mais il, ça correspond à deux classificateurs, et euh, c est, c est, oui, c'est deux référents euh, implicitement, mais de manière articulatoire, il n'y en a qu'un. Enfin, vraiment, la simultanéité, c'est vraiment en termes de simultanéité articulatoire. Ok, merci Caro pour cet éclairage. Alors, j'ai vu qu'il y avait une... Eh bien, je crois qu'il y avait dans l'ordre, va... voilà, il y avait une question de Florence, c'est ça J'ai vu une main, Florence, hein, c'est ça Puis après, Emmanuel. Oui, donc... oui, oui. Vas-y, Florence. Oui, oui j'ai une, une question. Ouais. Euh... Voilà, donc merci Philomène. J'ai trouvé ça hyper clair, c'est super. Mais alors, il me manque quand même une information euh... qui, qui concerne un peu ce qui est considéré comme relevant de la syntaxe et relevant de la morphosyntaxe. Parce que ça me choque un peu d'entendre parler de flexion verbale en langue des signes. Et par exemple, il y a quelque chose qui m'a... Enfin, je ne sais pas si, si on peut faire la corrélation, mais si vous, si vous ne trouvez pas de bons résultats sur la violation sémantique, je me demande dans quelle mesure c'est pas lié au fait que euh, certains résultats qui concernent la syntaxe sont en fait, relèvent en fait de la sémantique. Parce que quand vous présentiez les études qui précèdent, notamment les études dans lesquelles on a une inversion des arguments du, du verbe, typiquement, ça c'est enfin, vrai que ça peut avoir un effet euh, syntaxique, mais fondamentalement, c'est d'abord une structure sémantique. 
Donc, le fait que euh, j'ai un agent qui réalise une action sur un patient, si j'inverse les deux, si je positionne le patient à la place de l'agent, etc., ça, c'est d'abord sémantique et ensuite, ça a un effet morphosyntaxique. Donc voilà, ma question, elle est, qu'est-ce qu'on qu est qu a décidé qui relevait de la syntaxe, qui relevait de la sémantique, qui relevait de la morphosyntaxe Et avant de faire les études, il me semble que ça doit être clair. C'est vrai que là, vous touchez vraiment à, à la problématique qui est vraiment au cœur de nos, nos réflexions en ce moment, parce que je vous avoue que ce n'est pas du tout quelque chose de figé et de clair, euh, malgré qu'on a quand même euh, un recul euh, sur... Euh, enfin, il y a eu beaucoup d'études de linguistique sur la, les langues signées et sur la LSF, mais euh, on en parlait encore hier avec une linguiste en langue des signes, c'est pas, euh, pas du tout clair, et voilà, ce n'est pas acté, ce qui, ce qui est de l'information purement syntaxique, purement morphosyntaxique, purement sémantique. C'est vrai que dans le discours, euh, alors on, a, euh, on a des informations qui sont euh, transmises en même temps de, de, de ces différents euh, euh, aspects-là, mais euh, sur, euh, même sur quelque chose de très précis, euh, une modification très précise dans une phrase, ou même sur un signe en isolé, euh, euh, voilà, par exemple sur un signe qui est porteur de sens euh, au niveau grammatical et syntaxique, euh, c'est très difficile euh, de percevoir si c'est plutôt... Euh, un encodage, enfin, voilà, plutôt, plutôt quelque chose qui se réfère à la morphosyntaxe qu'à la syntaxe. Et ça, c'est vrai que on, on, y, on y a, alors on y a réfléchi. On a quand même, euh, avant de faire les expérimentations, du coup, on, on s'est quand même posé la question en disant, bah, c'est vrai que d'utiliser une seule, une seule, un seul type d'incongruité syntaxique, ça ça euh, euh, ferme un petit peu euh, les recherches. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ouvrir à davantage Et c'est vrai que maintenant, on se retrouve euh, à se dire, bah, c'est peut-être les, les résultats qui vont nous permettre d'avoir des indices supplémentaires. Voilà. Et ça, c'est finalement euh, voilà, peut-être une réponse qu'on pourra apporter après avoir analysé les résultats. Je, je vais juste compléter avant de te laisser oui, la parole, oui, Manu. Parce que là, du coup, vos résultats... Oui. Il n'y a, a pas de résultats encore pour le moment, parce qu'ils sont préliminaires. Donc, en fait, la N400, euh, on va la trouver. Oui. Ce n'est pas trop la question parce que ça, on la trouvera. Euh, là, c'est simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'observations encore. Non, la question, par contre, est fondamentale. C'est bien l'apport de l'EEG qui va nous permettre de trancher. C'est-à-dire qu'on a quand même des hypothèses a priori. Je suis d'accord avec toi, Florence, que euh, là, ce que tu évoques, là, de l'agentivité hein, le... qui est normalement reflétée euh, en EEG par la N400, qui est la N400 du rôle thématique, euh, en fait, euh, bien sûr que ce qui, enfin, on a quand même des hypothèses a priori sur ce qu'on attend et des violations syntaxiques, morphosyntaxiques, d'accord, et puis euh, sémantiques. Et après, normalement, c'est comme l'a dit Philomène, c'est grâce au marqueur EG qu'on espère pouvoir un peu affiner un degré de granularité plus fin, de voir en fait quels processus sont sous-jacents à ces différents types de traitements. Donc c'est exactement euh, l'argument que vient d'avancer Philomène. C'est sur la base des données, en fait, qu'on va pouvoir euh, un peu clarifier certains éléments. Pour l'N400, je pense que ça, il y a, a priori, il n'y aura rien à parce qu'une violation de restriction de la sélection, ça, on va la trouver, mais c'est plutôt au niveau syntaxique et morphosyntaxique où il y a, en fait, une contribution intéressante là, dans, ce, dans ce cas précis, me semble-t-il. Caro, je ne sais pas. Si oui, oui, mais je pensais aux, aux travaux, aux travaux antérieurs que, que Philomène a présentés. Euh, Qu'est-ce que les auteurs ont pris comme décision Qu'est-ce qu'ils entendent par flexion verbale, sachant que ce n'est pas vraiment de la flexion euh... Oui, entièrement. Voilà. Et... Où on est dans... Oui. Je peux, je peux poser une question. Alors, alors excuse-moi, Philippe, il y avait Emmanuel qui, avait le, qui voulait intervenir. Vas-y, Emmanuel. Et après, Philippe. Oui, alors très rapidement, parce que oui. finalement, c'est des questions pour ma culture générale. Alors, félicitations, Philomène. Hein, C'était vraiment très, très clair et, 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 et très intéressant. Euh, une première question que je me suis posée, c'est euh, l'espace de signation est en 3D. Euh, euh, c'est vraiment en 3D. Moi, j'en ai vu, surtout vu deux. Mais euh, est-ce qu'il y a vraiment la profondeur qui est utilisée comme ça oui, oui, euh, tout à fait, c'est vraiment trois dimensions, c'est-à-dire que euh, on a justement voilà, la profondeur, qui est, enfin, la profondeur, comme vous dites, je pense que je, je pense comprendre à quoi vous, vous faites allusion, euh, c'est euh, on a une ligne de, de temps en langue des signes, et la ligne de temps, elle se passe en trois dimensions, c'est-à-dire que quand on va parler de quelque chose au présent, ça se passe devant soi, euh, mais enfin, voilà, juste devant soi au niveau du buste, quand on parle de quelque chose dans le passé, c'est derrière soi, et puis quand on, quelque chose de, dans le futur, ça sera vraiment beaucoup plus 
euh, vers l'avant projetée. Donc, c'est vraiment en trois dimensions et c'est ce qui fait euh, la, la difficulté euh, de, de, voilà, de, de cibler un petit peu les choses précisément. Ok, merci. Alors, deuxième question très courte. L'imageabilité, c'est la facilité avec laquelle on peut représenter quelque chose, c'est ça ou je n'ai pas compris alors, l'imageabilité, euh, ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé plutôt euh, par rapport euh, à une, un facteur qui aurait été utilisé par rapport aux langues vocales. Donc, en langue des signes, on parle d'iconicité. Et là, l'iconicité, c'est vraiment, euh, voilà, c'est, oui. comme je disais, c'est vraiment la force du lien entre le oui. signifié, la langue phono et puis euh, l'aspect la, sémantique. Euh, oh, ok, donc c'est synonyme avec iconicité, mais ça, je, ouais. je connais. Voilà. Et, et le, la dernière précision que j'aurais aimé avoir, c'est que je n'ai pas bien compris le lien, l'hypothèse qui était faite entre la, la concrétude et la N400 et la, et la, et la taille de la N400. Ouais. Quelle est la logique Je n'ai pas bien compris, je suis désolée. Hein. C'est vrai que ça peut paraître illogique puisque euh, par rapport à, à, au traitement de la fréquence, enfin de la familiarité, on attend une N400 qui est plus intense pour des signes moins fréquents. Et ce n'est pas le cas, ce n'est pas, ce qu retrouvé, euh, ça, pas en, en miroir de ce qu'a retrouvé Emoray concernant la concrétude, c'est-à-dire qu'elle a retrouvé une N400 plus intense pour les signes euh, les plus concrets eh bien, ça, ce serait lié, selon elle, et puis selon ce qui existe en, dans la littérature, à un coût d'intégration qui serait plus important euh, pour les signes les plus concrets, puisqu'il y a finalement euh, un peu deux formats à traiter. Le format visuel, puisque c'est un signe concret, enfin, ce qui renvoie à l'image visuelle, et puis le format verbal. Donc, c'est en ça que euh, le coût d'intégration et la N400 est plus intense. Ok, merci, ça fait sens. Merci beaucoup. Ce qui est cohérent par rapport aux travaux dans la littérature en langue vocale. C'est multidimensionnel, a priori, ce, ce, cette intégration. Alors, il y avait Philippe, je pense, hein, qui voulait intervenir. Oui, c'était juste pour euh, revenir sur ce que disait Florence par rapport aux, aux inversions d'arguments sur une structure argumentale. Euh, moi, je ne suis pas spécialiste, mais euh, je sais que dans la littérature... Euh, il a été noté que quand on s'amuse à inverser des structures argumentales comme ça, euh, on n'avait pas de N400, on avait une P600. Et, et les travaux de Kuperberg 2003, et puis il fait un résumé de tout ça dans Kuperberg 2007, où en fait, euh, l'exemple classique qui est pris, c'est pour le petit déjeuner, euh, les œufs mangeront seulement, les œufs c'est le thème normalement, et là il est mis en position de sujet. Et donc, on ne voit pas de N400, là-dedans, on voit une P600. Et ça a été repris ensuite par Koutas, dans son Koutas et Federmeyer, qui évoque rapidement ce point. Mais, mais c'est Kuperberg qui a fait les expériences là-dessus. plutôt. Kuperberg 2003 et, et 2007. Je crois, hein, vous me dites si je me trompe. Hein. Non, non, en fait, oui, tu as, as raison. Là, oui, on, non, non, mais je, je connais ces travaux. En effet, c'est en fait, euh, des violations entre agents et patients, finalement, c'est ça Dans l'étude de Kuppenberg. C'est ça, en fait. Voilà. Des... Et là, oui. Ah, oui, en fait, il y a une 400 quoi. Voilà. Euh, alors, en fait, là, je, pour revenir à l'étude de Philomène, euh, on, en fait, tu fais référence à quelle situation La situation de violation euh, sémantique ou de violation euh, syntaxique euh... C'était par rapport à ce que disait Florence. Qui ah disait... oui, d'accord. Oui, oui. D'accord. Oui. Est-ce que, bon, enfin, est que sauf erreur de ma part, dans l'étude de Philomène, là, et Caroline, tu, tu, tu me dis, hein, puisque c'est toi qui, a, qui est quand même à l'origine de la création des conditions expérimentales, euh, il me semble qu'on n'a pas fait de violation du rôle thématique. Hein, on n'a pas inversé agent et patient. On a vraiment, euh, au niveau syntaxique, euh, qu -ce qui... parce que finalement, ça peut être une confusion, cette inversion de l'ordre. Que... En... Bah, en fait, on utilise euh, donc, euh, une incongruité euh, syntaxique qui est de l'ordre de la violation en termes de flexion verbale ou d'accord verbal. Euh, c'est vrai qu'en langue des signes, donc je ne suis pas, euh, pas, pas rentrée dans les détails parce que c'est vraiment, il faut avoir la notion en, en LSTF, mais si vous voulez, euh, euh, on a des verbes qui s'expriment et qui se, qui, dont, la, dont la flexion s'exprime par la directionnalité, par l'orientation du verbe. Donc, euh, un verbe se fera, par exemple, de l'agent vers le patient. Et, euh, et donc, quand on, nous, pour la, pour un, pour la violation, 
syntaxique, pardon, pour la violation syntaxique dans le type d'erreur flexion verbale, eh ben on, on manipule cette orientation du verbe et donc on inverse et on peut avoir du coup des effets sur le patient qui se retrouve agent, mais ça crée selon nous une incongruité syntaxique. Oui, mais parce que ce n'est pas, pas vraiment comme l'exemple de « les œufs mangent les enfants ». Enfin, je ne sais pas non. si c'était ça la phrase, mais mmh. ce n'est pas, pas la même chose. On a déjà précédemment introduit un référent et ensuite, c'est la directionnalité du verbe qui ne correspond pas aux référents qui ont été précédemment introduits sur l'espace de signation. Mmh. Tu vois Donc, c'est pour ça que c'est moins sémantique, à mon avis, que syntaxique. C'est-à-dire que tu ne vas pas chercher la bonne, information, la bonne mmh. euh, unité morphosyntaxique, en, en l'occurrence, la directionnalité. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres suggestions Gaspard, je vois votre main, oui, allez-y, Gaspard. Oui, dites-moi si vous m'entendez. Parfaitement. Euh, Philomène, merci pour cette présentation. Je voulais juste revenir sur la fréquence. Tu as, tu as dit que tu avais fait des, euh, des tests en ligne, si j'ai bien compris, ou c'est en cours de constitution euh, Philomène, on ne t'entend plus. Oui, euh, oui c'est bien ça, oui, c'est en, en cours. Ouais, on, a, on a commencé à, on a tout le matériel et puis on va lancer les expérimentations prochainement, j'espère. D'accord, parce que euh, je ne sais pas si abeille, tu nous as donné l'exemple d'abeille, tu considères ça comme fréquent ou non En tout cas, tu vas peut-être demander ça euh, lors du test, mais on a remarqué quand on travaille sur des langues orales que quand tu demandes au locuteur si un mot, par exemple, comme ours, c'est fréquent, les locuteurs te disent souvent que oui, c'est fréquent dans leur vie quotidienne, ils utilisent souvent ce mot, alors qu'en fait, euh, si tu regardes ça sur Corpus, tu vois que ce n'est pas du tout fréquent, mais c'est juste courant, par exemple, dans les livres pour enfants ou des choses comme ça, et euh, ça fait que les, que les locuteurs pensent qu'ils utilisent ce mot de façon fréquente. Oui, alors euh, oui, oui, je comprends, euh, je comprends tout à fait. Alors, euh, c'était au aussi, euh, je pense, une de nos inquiétudes au départ. Euh, D'ailleurs, euh, au tout départ, je, je, je m'étais euh, motivée et j'avais l'idée d'étudier de, de, la fréquence directement sur les corpus. Et puis, très vite, je me suis dit que c'était complètement impossible parce que voilà, il y avait tellement peu de corpus et c'était un travail énorme, beaucoup trop, beaucoup trop important. Et donc, du coup, voilà, on, on s'est recentré sur la familiarité, donc la fréquence évaluée par les locuteurs. Et euh, donc, en vérité, cette inquiétude, euh, je l'ai, comme ce que tu dis, voilà, que ce ne soit pas très fiable, je l'ai eu, mais pas très longtemps, puisqu'il y a vraiment des des articles et des publications qui, euh, qui attestent de la robustesse de la familiarité et de la fiabilité de la familiarité euh, en comparaison avec euh, la, la fréquence objective. Donc, euh, d'ailleurs, je, euh, alors il me semble que même ça a été comparé en langue des signes euh, sur euh, une très petite cohorte de données, mais euh, euh, je crois que c'était en langue des signes anglaise, en BSL, où euh, Vinson, qui est un, un chercheur anglais, avait, euh, avait comparé ses résultats entre euh, la familiarité en langue des signes et l'équivalent, euh, euh, la fréquence euh, objective sur des corpus en, en langue vocale aussi. Donc, euh, du coup, on avait vraiment une robustesse. Et puis, euh, sur euh, les résultats euh, qui ont été un petit peu... Euh, qui ont été commencés euh, euh, avec Emoray euh, sur les, les, les investigations euh, euh, neurophysiologiques sur la familiarité. On a des effets qui sont, euh, qui sont quand même bien présents. Donc, ça m'a rassuré mais c'est vrai que je comprends que, comme toi, ce soit un petit peu au début, c'est vrai que ça m'a interrogé Pour eux, familiarité égale euh, euh, fréquence Oui, en oui. fait, euh, en tout cas, les effets euh, sont les mêmes. Ah oui. À grande, échelle, à grande échelle. Parce qu'après, si tes corpus étaient déjà annotés, je ne sais pas si c'est le cas, je ne sais pas à quel point et euh, ce qui les intéresse au niveau de la notation, mais tu pourrais facilement avoir un résultat aussi. Donc, euh, regardez peut-être. Ouais. Je sais pas si. Est-ce que tes corpus ils sont annotés au niveau du lexique, par exemple 
il bah, y en avait, enfin, j'ai déjà eu énormément de mal à récupérer les corpus et puis après, ils n'étaient pas annotés. Donc, j'avais commencé à les annoter. Hein. Ça, c'était euh, euh, au début de, de l'année 2020, mais euh, c'était vraiment euh, assez laborieux. Et puis, même, j'avais pas du tout assez d'occurrences. Et donc, euh, je m'étais rendu compte que ce serait pas, finalement, ce serait pas vraiment euh, euh, valable, quoi. Euh, mais euh, en revanche, euh, c'est vrai que ce sera quelque chose qui sera intéressant de vérifier peut-être après coup, une fois que moi, j'aurai récolté peut-être des données euh, sur euh, la familiarité. Euh, pourquoi pas, puisqu'il y aura une ébauche voilà, de base de données, on pourra, euh, quelqu'un d'autre pourra s'amuser à aller vérifier euh, sur des corpus en LSF. D'accord, merci. Ben oui, je vais juste ajouter un tout petit complément avant qu'on arrête la réunion. En fait, dans les langues vocales, il a été démontré il y a très longtemps déjà que la familiarité, qui est la fréquence d'usage finalement, qui reflète l'usage du locuteur de sa langue en production ou en réception, est souvent un indicateur beaucoup plus robuste et fiable que la fréquence lexicale objective calculée sur les corpus, puisque justement, parfois, on voit même qu'il y a une corrélation négative, c'est-à-dire que des mots qui sont jugés comme étant fréquents dans les corpus eh bien, ne sont pas nécessairement des mots qui sont fréquemment utilisés dans l'usage des locuteurs. Donc, voilà, on a finalement l'effet de familiarité lexicale, hein, la, familiarité, la familiarité expérientielle, hein, qui, comme Gernbacher le dit, euh, finalement reflète bien l'usage du locuteur, euh, enfin, l'usage que fait le locuteur de sa langue en, dans ses activités de production et de réception. Donc, euh, voilà, je pense que c'est une approche qui est assez fiable pour étudier euh, l'axiolexique dans un premier temps surtout euh, eu égard au fait qu'il n'y a pas de données euh, de fréquence lexicale objective dans les corpus de langue des signes. Donc, euh, c'est un trop gros boulot pour une thèse, en fait, au départ. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions euh, Caroline, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou... non, non, moi, je voulais juste féliciter euh, Philomène. Ben oui, vraiment, pour ce très beau travail. Et puis, ça... Voilà. Bon, bah, écoutez, euh, on a dépassé largement le temps. Donc, euh, bah, tout d'abord, je vais remercier euh, euh, Emmanuel et Philomène hein, pour euh, leur présentation euh, tout à fait intéressante et passionnante et, et puis euh, vraiment la richesse des données présentées. Euh, je vous remercie euh, toutes et tous pour votre attention.